थैंक यू सो मच वेलकम बैक जो टोटल आलोचना टोटल विषय हिंदी तेलो आशा करी अपना फील करते हैं शेखाले मिटन चक्रवर्ती पार्के शाहरुख खान पार्के घरे घरे निजे कैरियर निश्चित कर रकम अनेक तरुण आर इच्छा मिटन चक्रवर्ती की बोलसे जे ऊपर वाला के मजबूर कर दाओ स्वर्ण दाम हिर दोकने गर्ण दाम दिल हीरा की ना जा स्वर्ण दोकने गुपार दाम दिल रूपा स्वर्ण क्या लड़ाई प्लानिंग अतिथि जरा तरह कथा सुनबो फिनिशिंग अफजाल भाइर चमत्कार एक सेशन थे जेटार जो अपेक्षा थकबो दोस्तो प्रत्येक आलोचना टाइम करब अल्प समय मध्य दस थे पंद्रह मिनट कैश करते परवर्ती प्रयोजन स्लैड गुरु विभिन्न मैसेजर ह्वाट्सपे दिए देव क्योंकि कथा बोले आज के जी आलोचना करब से आपलैन जीधरण कम्पानी जीधरण के गाइडलैन दिए थी ओ सिसटेम के फलो कर चले जा प्रत्येक मनोज सहकारे की मनोज सहकारे आलोचना शुरार अतिथि बक्तव्य भरे चले जाब टाइगर चौबीस रूप मीटिंग आलोचन बस फोने ह्वाट्सपे मैसेजारे अनुरोध करबी मन करते अपना सामने बस एदिक से दिख अन्न कारो साथ कथा ना बोले कैमरा टाइम रेखे कैमरा टाइम रखें जाते आपके देखते मन करी अपना साथ ही आदि बस आई कैमरा ओपन चाहिए 
তিন নাম্বার কাজ হচ্ছে দশ পার্সেন্টে যারা আছে তাদের একটা লিস্ট করুন এবং কাজ হচ্ছে তাদেরকে এগারো পার্সেন্ট বা ব্রোন ডিরেক্টর হতে সহযোগিতা করুন কি কি পদক্ষেপ নিলে ব্রোন ডিরেক্টর হওয়া যায় কত পিবি লাগে আমি পরবর্তীতে প্ল্যানও দিব যে পিবিটা কালেক্ট করবেন কিভাবে চার নম্বরে হচ্ছে ব্রোঞ্জ ডিরেক্টর এবং সিলভার ডিরেক্টর লিস্ট করুন যারা স্টার আছেন ডায়মন্ড আছেন ক্রাউন আছেন তাদের কোয়ালিফাই করতে কত পিবি লাগে কিভাবে অর্জন করবে একটা পরিকল্পনা দিন কিছু পরিকল্পনা আমরা দিয়ে দিব এবং নিজে কিছু দায়িত্ব নিন পাশাপাশি আপনি ইমার্জেন্সি আগামীকালকে সবার সাথে কাজগুলো ভাগাভাগি করে জুমে মিটিং দেখুন কাজগুলো ভাগাভাগি করে নিন কিছু নিজে দায়িত্ব নিন যাতে এই লেভেলে কি এখন প্রশ্ন আছে এদেরকে নিয়ে আর কি কাজ করবেন আর কি কাজ করবেন দেখেন আপনার অনেক ডিস্ট্রিবিউটার আছে যে পাঁচ পার্সেন্ট আছে মাত্র ত্রিশ পিবি হইলে হয়তো সে এইট পার্সেন্টে চলে যেতে পারে মাত্র পঞ্চাশ পিবি হইলে সে হয়তো এইট পার্সেন্টে চলে যেতে পারে তার মানে আপনার পাঁচজন ডিস্ট্রিবিউটার যদি থাকে এই পরিস্থিতিতে থাকে আপনি জানেন এই না সেও জানে না তাকে একটু নক করুন তাকে একটু নক করুন আমাদের এই মাসে এই কয়েকদিন যে ডাবল পি অফার আছে সেই অফারটাকে কাজে লাগাইতে হবে সেই অফারটাকে কাজে লাগাইতে হবে সেটা কিভাবে লাগাইবেন সেই বিষয়ে আমি প্লান দিচ্ছি দেখেন আপনার কাজ হচ্ছে হাওয়া অন্যদিকে থাকবে আপনার কাজ হচ্ছে মোমেন্টাম আপনার দিকে নিয়ে আসা আপনার টিমের ভিতরে মোমেন্টাম তৈরি করা টিমকে প্রাণ চঞ্চল্য রাখা কারণ কি উইনারের কাজ হচ্ছে যে কোনো পরিস্থিতি দিতে সে জয়ের চিন্তা ভাবনায় থাকবে জয়ের দ্বারার মধ্যে থাকবে সব সময় জয়ের চিন্তা ভাবনা করবে পজিটিভ থিঙ্কিং করবে কোম্পানির যা অফার আছে সেগুলো নিয়ে আমরা মোমেন্টাম তৈরি করব সেগুলো নিয়ে আমরা মুভ করব চলুন আমরা দেখি এই যে আমাদের মিস্টার অফ মিলান এবং কি হ্যান্ড স্যানিটারিজ তারপরে হচ্ছে আমাদের ফেস মাস্ক এই প্রোডাক্ট গুলা কাজে লাগাই এক্সট্রা পিবি কিভাবে করতে পারি ধরেন আমি যে বললাম যে আপনি যে লিস্টটা করলেন আপনি যে লিস্টটা করলেন এদের মধ্যে থেকে একটু কাজ করেন তো আপনার টিমে হাজার হাজার ডিস্ট্রিবিউটার আছে শত শত ডিস্ট্রিবিউটার আছে কারো টিমে হয়তো পাঁচজন আছে কোন কোন অ্যাসোসিয়েটের তার আইডিতে একশো থেকে পাঁচশো টাকা কমিশন আছে তাদের লিস্ট করুন একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখেন যাদের কমিশনটা কোম্পানিতে পরে আছে যাদের কমিশনটা কোম্পানিতে পরে আছে কারো একশো দুইশো পাঁচশো যদি এই ধরনের কমিশন থেকে থাকে এই কমিশনটা উঠতে তাদেরকে সহজ করুন সহযোগিতা করুন এবং তাদেরকে যে ডাবল পিবি অফার আছে ওই টাকাটা দিয়ে তাদেরকে রিপার শেষ করতে কি সহযোগিতা করুন তাদেরকে এই টাকাটা দিয়ে রিপার শেষ করতে উদ্বুদ্ধ করুন তাইলে এই টাকাটা দিয়ে আরো কি করা যায় এই প্রত্যেক মহামারীতে প্রত্যেক অ্যাসোসিয়েটকে এক্সেপ বেস্টিস মাস ব্র্যান্ডিং মাস টাকা কোনো ফ্যাক্ট না টাকাটা বিষয় না বেস্টিজের একটা লোগো আপনার মুখের মধ্যে লেগে থাকবে কারণ এখন মাস্ক ছাড়া বাইরে এলে কিন্তু পুলিশে ধরে বিভিন্ন হয়রানি শিকার হইতে হয় সো এই মাস্কটা মাস্কটা যাতে বেস্টিজের হয় এবং একটা হ্যান্ড ক্লিনজিং জেল ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করুন প্রত্যেকটা অ্যাসোসিয়েটকে যাদের একশো দুইশো পাঁচশো কমিশন আছে তাদেরকে রিপার শেষ করান এই ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট দুইটা বিষয় এক হইলো আপনার পিভিটার তাদের পিভিটা ডাবল হবে তাদের পার্সেন্টেজ এগিয়ে যাবে দ্বিতীয় বিষয় হইলো এই প্রোডাক্টটা আপনার শত শত যারা বিশেষ করে ব্রোঞ্জ সিলভার স্টার তাদের টিমে শত শত ডিরেক্টর ডিস্ট্রিবিউটার আছে যাদের একশো দুইশো পাঁচশো তিনশো চারশো কমিশন জ্বলে আছে এই কমিশন গুলা উঠায় না তাদেরকে নক করে তাদের সাথে যোগাযোগ করে এই কমিশন গুলা দিয়ে রিপার শেষ করাই দেন একটা প্রোডাক্ট করাই দেন দেখবেন আপনার টিমে এবং তাদের অনেকের পার্সেন্টেজ চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং পাশাপাশি আপনার একটা বিগ সেলস ভলিউম হয়ে যাবে তৃতীয় কাজ হচ্ছে ডিসেম্বর এবং জানুয়ারিতে যাদের প্ল্যান দেখিয়েছেন তাদের ফলো আপ করুন যাতে বছরের শুরুতেই একটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিতে পারে দেখেন একটা মানুষকে সে আপনার সাথে এই সময়ে শেষে আসে কেন জয়েন করবে একটা রিজন তার সামনে তুলে দিতে হবে একটা কারণ তার সামনে তুলে দিতে হবে যে জানুয়ারি মাসে শেষ সময় এসে সে কেন হান্ড্রেড পিবি নিবে কেন জয়নিং করবে সেই কারণটা হতে পারে ভাইয়া দুই সালের প্রথম মাসে আপনি জয়েন করবেন এরকম যুগান্তকারী একটা পদক্ষেপ সিদ্ধান্ত হবে আপনার আর পুরা এগারো মাস আপনার জন্য আছে আপনার সফলতার জন্য আমরা সকলে একটা কার হয়ে কাজটা করে নিব সো আপনি জানুয়ারি মাসে প্রথম মাসে সিদ্ধান্তটা নিতে পারেন এটা ভেস্টিজের ইতিহাসে রেকর্ড হয়ে থাকবে যে দুই সালের শুরুতেই ডিসিশন নিছে এবং এক বছরের মধ্যেই 
দোকান পরিবর্তন করে জীবন পরিবর্তনের একটা পথের মধ্যে আপনি চলে আসছেন তার মানে যাদেরকে জানুয়ারিতে এবং ডিসেম্বরে প্ল্যান দেখেছেন তাদেরকে ফলো আপ করুন যাতে এই জানুয়ারি মাসের ক্লোজিং এর মধ্যেই তারা আইডিটাকে অ্যাক্টিভ করে প্রোডাক্ট পারচেস করেন চার নম্বর বিষয় হচ্ছে নতুন গেস্ট জানুয়ারির মধ্যে একশো বিবি ক্রয় করলে নিজ থেকে কিছু গিফট দিতে পারেন যেমন বেস্টিস ফেস মাস্ক হ্যান্ড অ্যান্ড ক্লিনজিং জেল আপনি এগুলো কিছু গিফট দিতে পারেন এই যে আপনি যদি কনসিস্টেন্সি করে থাকেন কিছু প্রোডাক্ট ফ্রি পান না কিছু রিপার্সেস করলে কিছু প্রোডাক্ট ফ্রি পান না এদের মধ্যে থেকে যারা হান্ড্রেড পিবি নিবে নতুন গেস্ট যারা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন তাদেরকে একটা একটা করে গিফট দেন একটা করে গিফট দিতে পারেন যে কারণ যাতে তারা উদ্বুদ্ধ করে কোম্পানিতে তো তারা জয়নিং অফার পাবেই পাশাপাশি আপনি নিজে আপনি নিজে টিম লিডার হিসেবে আপনি এইট পার্সেন্টে হন টেন পার্সেন্টে হন ব্রোঞ্জের একটা হন আপনার পার্সোনাল গেস্টকে তাকে বলেন এই জানুয়ারিতে এই মাসের শেষের দিকে জয়েন করলে মজার বিষয় হচ্ছে আপনি বেস্টিস ব্রেন্ডিং একটা ফেস মাস্ক পাবেন আমার কাছ থেকে অথবা আপনি নিজেকে বাইরেস মুক্ত রাখার জন্য হ্যান্ড স্যানিটের জেল একটা আপনি পেতে পারেন তার মানে ছোট ছোট গিফট যারা হান্ড্রেড পিবিতে জয়েন করবে আপনি দিতে পারেন পাঁচ নম্বর কাজ হচ্ছে যাদের ফ্যামিলিতে মেয়ে মানুষ আছে নিজেদের ব্যবহারের জন্য মিস্টার অফ মিলানের এক দুইটা প্রোডাক্ট পঞ্চাশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট এবং ডাবল পিবি অফার রিপার্সেস করুন কারণ এই প্রোডাক্ট গুলার এখনো পাঁচ মাস কি আছে মেয়াদ আছে সো এই আমাদের এর মধ্যে অর্ধেক ডিসকাউন্টে এবং ডাবল পিবিতে আমাদের পরিবারের লোকেরাও জেনে গেল যে মিস্টার অফ মিলান খুবই চমৎকার প্রোডাক্ট এবং খুবই কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট যেগুলাতে কোন ক্ষতিকারক কেমিক্যাল নেই সো আপনার প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিবিউটার আমরা যদি কাজটা করি এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আপনার বিজনেসের ধরন চেঞ্জ হয়ে যাবে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না হতে পারে যে আমি তো পার্সেস করব মাত্র কি বলে বিশ পিবি আপনার বিশ পিবি বিশ পিবি না আপনি যখন করবেন আপনার এক টিমের একশো লোক যখন এটা ফলো করবে আপনার টিমের এক হাজার লোক যখন এটা ফলো করবে তখন আর বিশ পিবি থাকবে না এটা অনেক বড় বিজনেস হয়ে যাবে সে আপনি এই চারটা ফর পাঁচটা ফর্মুলা যদি মেনটেনেস করেন আপনার টিমের ভিতরে একটা মোমেন্টাম তৈরি করতে পারেন এই সময়ের মধ্যে কোম্পানির অফার গুলাকে কাজে লাগিয়ে আপনি ভালো একটা পরিবেশ পরিস্থিতি আপনি একটা সুন্দর একটা জানুয়ারিতে বছরের প্রথম মাসের ক্লোজিংটা আপনার সেরকম হতে পারে সো আমি বিশ্বাস করি আপনি এই পাঁচটা ফর্মুলা যদি মেনটেনেস করেন প্রথম হচ্ছে কি একশো থেকে পাঁচশো টাকা যাদের কমিশন যেগুলো ব্যাংকে যায় না একশো থেকে পাঁচশো যেগুলো বাউচার করতে হয় তাদেরকে নক করুন লিস করুন তাদেরকে এই টাকাটা দিয়ে রিপার্সেস করাই দিন তারা অন্য প্রোডাক্টও নেই কোনো সমস্যা নাই এরপরে এই মহামারীতে আপনি প্রত্যেকটা অ্যাসোসিয়েটকে যাতে বলেন হ্যান্ড অ্যান্ড ক্লিনজিং জেল যেটা এটা যাতে অন্য ব্র্যান্ডের ব্যবহার না করে ফেস মাস্ক যাতে অন্য ব্র্যান্ডের ব্যবহার না করে আপনি উদ্বুদ্ধ করুন যে অন্তত পক্ষে ভেস্টিজের ব্র্যান্ডিংটা আপনার মুখের মধ্যে থাকবে এবং ডিসেম্বরে যাদেরকে প্লান শো করেছেন জানুয়ারিতে প্লান শো করেছেন তাদেরকে একটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিতে আরেকবার ফলো আপ দিন এবং নতুন গেস্টদেরকে ছোট ছোট গিফট দিন ফ্যামিলিতে মিস্টার অফ মিলানের এক দুইটা প্রোডাক্ট আমি বেশি নিতে বলি নাই রিপার্সেস করুন এক দুইটা প্রোডাক্ট অর্ধেক দামে এবং ডাবল পিবিতে সো এই সুযোগটাকে কাজে লাগান ফাইনালি আমি যদি বলি দেখেন যেমন নতুন বছরে নব্বই দিনের পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের আপলাইনডার এম্বাসেডাররা কোম্পানি বলতেছে যে বছরের এবং বিবেক দিকদার একটার অনেক আগে একটা ট্রেনিং এ পাইছে আমি যে বছরের প্রথম নব্বই দিন যদি আপনি পরিকল্পনা সঠিক হয়ে করতে পারেন পরিকল্পনায় নিজেকে একটা ফ্রেমের ভিতরে রাখতে পারেন পরবর্তী পরবর্তী নয় মাস আপনার সেরকম যাবে আর যদি নব্বই দিনে ভুলভাল করেন নয় মাস খারাপ যাবে সো এই নব্বই দিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী যেই পরিকল্পনা গুলা দিয়ে থাকে আমরা কি কি করতে পারি দেখেন আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে যেহেতু আমরা বেশি কাজ করে থাকি নতুন নতুন গ্রুপে যুক্ত হন সেগুলাতে লাইক কমেন্ট এবং তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি তুলুন বিভিন্ন ফেসবুকের নতুন নতুন গ্রুপের সাথে যুক্ত উঠ এবং লাইক কমেন্ট করে তার সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলুন আপনার বন্ধুদের ফেসবুক প্রোফাইল চেক করুন তাদের লাইক কমেন্ট করুন আপনার ফেসবুক ফ্রেন্ডে যারা আছে তাদের অনেকের প্রোফাইলে যান তাদের পোস্ট গুলাতে লাইক কমেন্ট করুন লাভ রি এক দিন নাইস বলুন এবং বিভিন্ন ছবিতে প্রশংসা করুন তিন নম্বর কাজ প্রতিদিন ছোট ছোট লেখা দিয়ে আপনার পেজে পোস্ট করুন সাথে নিজের সুন্দর ছবি যুক্ত করুন অনেকে বলে নিজের ছবির সাথে লেখার সম্পর্ক কি প্রথমে দর্শন দারি তারপরে গুণগুচারি সো আপনার ছবি দিয়ে সুন্দর সুন্দর ছবি দিয়ে ছোট ছোট কন্টেন্ট দিয়ে আপনি পোস্ট করতে থাকুন আস্তে আস্তে মানুষ আপনার প্রতি অ্যাটাক হবে চার নম্বর হচ্ছে যাদের সাথে ফেসবুক সম্পর্ক করতে চান তাদের ফেসবুক আইডি ডায়েরিতে লিখে রাখুন মনে করবেন যে না সে আপনার ফিউচার কি আপনি ফিউচারে তাদের তাকে ইনভাইট করবেন তার সাথে সম্পর্কে গড়ে রাখার জন্য আপনি ফেসবুক
পাঁচতম্বার হচ্ছে প্রতিদিন নতুন নতুন পরিচিত বা অপরিচিত বিশ জনকে মেসেজ করুন অনলাইনে এবং সেটা নব্বই দিন করতে থাকুন যেটাকে আমাদের আপলাইনরা হিরক স্যার এবং শান্তাম নব্বই দিনের পরিকল্পনার মধ্যে অলরেডি এই ধরনের আপনাদের প্ল্যান কিন্তু অলরেডি দিয়ে ফেলছে তো আমি বলবো আপনার গেস্টের উপরে প্রতিদিন বিশ জনের উপরে অ্যাটাক করুন অতর্কিত অ্যাটাক যেটাকে বলে মোবাইলে বান্ডেল এস এম এস রাখুন ইন্টারনেট ফুল রাখুন প্রতিদিন মেসেজ করতে থাকুন কি মেসেজ করবেন আমি সেটাও সংক্ষেপে সংক্ষেপে দিয়ে দিচ্ছি আপনাকে যখন ফিডব্যাক আসবে এই মেসেজের ফিডব্যাক যখন আসবে তখন আসবে আন্তরিকতার সাথে রিপ্লাই দিন স্যার ম্যাডাম বলে সম্বোধন করুন স্যার ম্যাডাম বলে সম্বোধন করুন দেখবেন আস্তে 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 সোশ্যাল মিডিয়া তো আপনার চমৎকার একটা অডিয়েন্স তৈরি হয়ে যাবে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আপনি অনেক বিজনেস নিয়ে আসতে পারেন এবার আসি চলুন মেসেজটা কি ধরনের হবে আমি সংক্ষেপে বলছি প্রয়োজনে এই মেসেজ গুলো আমি মেসেঞ্জারে দিয়ে দিব আপনাদেরকে যেমন আপনার কোনো বন্ধুকে পাঠাইলেন পরিচিত হয়তো বা অপরিচিত অথবা ফেসবুক ফ্রেন্ড বন্ধু আমি একটা বিজনেস শুরু করেছি এখানে একটু বানানে গুলো আছে শুরু করেছি আমি ভাবছি আপনার জেলায় আমার বিজনেসটা শুরু করতে আপনার পরিচিত এমন কেউ কি আছেন যে নিজের পেশা ঠিক রেখে আরো কিছু ইনকাম করতে চায় আপনার সহযোগিতা কামনা করছি তার মানে বন্ধু তাকে সরাসরি ইনভাইট করলেন না আপনার আপনি ঢাকাতে আছেন আপনি চট্টগ্রামের কোন একজন ফেসবুক ফ্রেন্ড অথবা নোয়াখালীর কোন একজন ফেসবুক ফ্রেন্ড অথবা সিলেটের কোন একজন ফেসবুক ফ্রেন্ড তাকে আপনি একটা মেসেজ পাঠাইলেন যে বন্ধু আপনাকে অনেকদিন ধরে ফেসবুকে দেখছি আপনার সাথে একটা কথা বলতে চাচ্ছি আমি একটা বিজনেস শুরু করেছি আমি চাচ্ছি সিলেট ওই বিজনেস এর পরিধি বাড়াইতে আপনার আশেপাশে এরকম কেউ কি আছে তার বর্তমান পেশা ঠিক রেখে একটা এক্সট্রা ইনকাম করতে চায় এই বিষয়ে আপনার সহযোগিতা কামনা করছি আপনার ফিডব্যাক পেলে আমি বিস্তারিত শেয়ার করব সো আপনার এই ধরনের মেসেজ দিতে পারেন সেকেন্ড মেসেজ হতে পারে গুড মর্নিং অথবা গুড আফটারনুন এই ধরনের যে কোনো একটা লেখে আমি একটা বিজনেস শুরু করেছি এবং আপনি চাইলে আমাকে সহযোগিতা করতে পারেন এটা খুবই সহজ আপনি আগ্রহ প্রকাশ করলে আমি বিস্তারিত জানাবো ধন্যবাদ তার মানে প্রতিদিন এরকম বিশ জনকে মেসেজ দিতে থাকুন দেখবেন অনেক ফিডব্যাক আসবে প্রতিদিন বিশ জনকে দিতে থাকুন আপনি যেই ক্যাটাগরি হতে পারেন আপনি দিতে পারেন আরেকটা মেসেজ হতে পারে একবারে সরাসরি আসসালামু আলাইকুম বন্ধু বা ভাই আমি একটি ব্যবসা শুরু করেছি যা আমি আপনার শহরে প্রসারিত করতে চাই এই বিষয়ে আপনার সহযোগিতা প্রয়োজন আপনি ফিডব্যাক দিলে আমি বিস্তারিত জানাবো ধন্যবাদ তার মানে এরকম মেসেজ আমি চারটা মেসেজ আরেকটা মেসেজ আছে আমি এরকম চার পাঁচটা মেসেজ আপনাকে দেব অথবা আপনি একটু এডিট করে অথবা আপনি আপনার মতো ছোট করে সাজিয়ে আপনি মেসেজ দিতে পারেন এটাকে বলা হয় অতর্কিত অ্যাটাক অতর্কিত ইনভাইটেশন আপনার ফেসবুক আপনার মোবাইলে যাদের মেসেজ আছে অনেককে আপনি এই মেসেজটা দিতে পারেন অপরিচিত লোককে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই যেমন অনেক লোক আছে হয়তো আপনি জানেন একটু রিচ ফ্যামিলি একটা চাকরি করে বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার এক লাখ টাকা বেতনের তাদের ভালো একটা ইনকাম আছে তাদেরকে এরকম ডাইরেক্ট প্রস্তাব দিতে পারেন মেসেজ দিতে পারেন আমি একজন উদ্যোক্তা যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করি এখানে আমার দশজন কাস্টমার দরকার যাদের থেকে আমার প্রোডাক্টের ফিডব্যাক নিতে হবে এবং এগুলো হাই লেভেল এবং ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাক্ট আমি আপনাকে একটা বক্স দিব যার প্রাইস এম আর পি তেত্রিশশো পঞ্চান্ন টাকা কিন্তু আপনার কাছ থেকে আমি নিব ডিসকাউন্ট পার চব্বিশশো উনাশি টাকা উনানব্বই টাকা আপনি এটা নিবেন এবং এক মাস ব্যবহার করে আমাকে ফিডব্যাক দিলে আমি সেগুলো বাজারে সেল করা শুরু করব আমি চাই আপনি এটা ব্যবহার করুন আপনার সহযোগিতা কামনা করছি ধন্যবাদ তার মানে আমি এখানে যে টাকাটা উল্লেখ্য করছি এখানে থার্টি পিপি প্রোডাক্ট কিছু প্রোডাক্টের মেনুয়ালি সাজাইয়া আমি আমার হিসাব অনুযায়ী করছি আপনি এক হাজার টাকার প্রোডাক্ট কি করতে পারেন প্রোভাইড করতে পারেন এভাবে আপনি দশ জন বিশ জন পঞ্চাশ জনকে এই ধরনের মেসেজ দিতে পারেন অথবা প্রতিদিন দশ জনকে দিতে পারেন ফিডব্যাক কিছু পেয়ে যাবেন ম্যান আমি দুই বছর ধরে এই ধরনের মেসেজ দিই এবং এই ধরনের মেসেজ থেকে খুব ভালো রেজাল্ট আছে আপনার একশোর মধ্যে একশোর মধ্যে দশ জন পাওয়া যায় একশোর মধ্যে দশ জন পাওয়া যায় যারা আপনার সাথে কাজ স্টার্ট করে দিবে বাকিরাও পরবর্তীতে একসময় আস্তে আস্তে কানেক্ট হবে সো আপনি এই ধরনের মেসেজ দিতে পারেন যাদের প্রয়োজন হয় আপনি আমাকে বললে আমি মেসেজ গুলা দিয়ে দিব অথবা আপনি এখান থেকেও দেখে মেসেজ গুলা লিখে নিতে পারেন সো আপনি আমাদেরকে নব্বই দিন এইভাবে পরিকল্পনা যদি এই মেসেজ গুলা যদি টানা প্রথম নব্বই দিন দেখবেন সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনার শত 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 ফ্যান ফলোয়ার डुप्लीकेशन लीडरशिपनेस এমন এমন কাজ করতে হবে যেটা ডুপ্লিকেশন করা যায় 
এমন কাজ করা যাবে না যেটা ডুপ্লিকেশন করা যায় না টিম ডুপ্লিকেশন করতে পারবে না সো আমি কিছু সব সময় কাজ দিয়ে থাকি যে কাজগুলো করে আজকে আমি এই পর্যায়ে আসছি সেই কাজগুলোর কথা আমি আবার রিপিট করব আপনাকে লিডার এবং অ্যাসোসিয়েট সবার জন্য রেগুলার হোমওয়ার্ক হচ্ছে এটা আপনি নব্বই দিন না রেগুলার বেস্টিজে যদি এই কাজটা করে যেতে পারেন আপনার দেশ বিদেশ ভ্রমণ আপনার গাড়ি অর্জন আপনার লক্ষ লক্ষ টাকার চেক নিশ্চিত হয়ে যাবে সেটা কি দেখেন এই মোবাইলে একদিন যদি চার্জ বিশ পার্সেন্টে চলে আসে আপনি রাস্তাঘাটে থাকেন কলিজাটা শুকায় যায় মনে হয় পৃথিবীতে অন্ধকারে পৌঁছে যাব সবার সাথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে ইয়াসরণ ইয়াসরণ মোবাইলে চার্জ না থাকলে কিন্তু এই একটা দেহ এই একটা মানুষ প্রতিদিন আমরা বাহিরে কাজ করি কত নেগেটিভ কথা আমাদেরকে বলে আমাদেরকে চার্জের প্রয়োজন নাই যে কারণে আপনি প্রতিদিন মিনিমাম এক ঘন্টা অনলাইন বা অফলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে ইচ অ্যান্ড এভরিবডি আমার কাছে অবাক লাগে যে আফজাল ভাই উনিও প্রতিদিন রাত্রে ট্রেনিং করে আমিও প্রতিদিন রাত্রে ট্রেনিং করি হিরক স্যার শান্তা ম্যাডাম তারাও তাদের আপলাইন কোম্পানির কাছে ট্রেনিং করে এরকম যে যত বড় লিডার সে তত বেশি ট্রেনিং করে সে তত বেশি ট্রেনিং করে শিখে এজন্য তত বেশি টাকা আয় করে তো আপনাকে শিখার মধ্যে প্রতিদিন চার্জে রাখতে হবে মিনিমাম এক ঘন্টা অনলাইন অফলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে এই প্রশিক্ষণের মধ্যে প্রোডাক্ট ট্রেনিং ইনভাইট ফলো আপ থেকে শুরু করে প্লান শো থেকে শুরু করে এয়ার টু জেড চলে আসবে विस्तारित लेखे रखा जयन करुक ना करुक क्ष करुक ना करुक प्रोडक्ट करुक और ना करुक मोबाइल फिजिकल फोन जो तीन जन के इनवैट ना घुमाते देवा জয়েন করুক আর না করুক দাওয়াত দেখা হয়তো হবে না ইনভাইট করবেন মিনিমাম প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে মিনিমাম সাত জনকে প্ল্যান দেখাইবেন মানে একদিন কোনো এক দুই দিন যদি মিস হয়ে যায় পরের দিন বেশি দেখা হইলো আপনি সাত সাত জনকে কি করবেন প্ল্যান দেখাইবেন সাত জনকে গেস্ট অ্যাসোসিয়েট এবং আপনার সাথে রেগুলার যোগাযোগ রাখতে হবে তার মানে ফলো আপ ফলো আপ শুধু টিম কে নয় ফলো আপ গেস্টকেও দিতে হবে অ্যাসোসিয়েটকেও দিতে হবে আপনার সাথে কানেক্ট রাখতে হবে সবচেয়ে বেশি কানেক্ট রাখতে হবে আপলাইন যত বেশি আপলাইনের সাথে কানেক্ট রাখবেন আপলাইনকে ফলো করবেন তত বেশি আপনি উপরে উঠবেন অনেকে বলেন আপলাইনে ফোন দেয় না খোঁজ খবর নেয় না দুঃখ কেন বিজনেসটা কার আপনার না আপলাইনের যদি আপনার হয় আপনি আপলাইনকে ফোন দিবেন গুড তারপরে ছয় নম্বরে প্রতি মাসে মিনিমাম নিজে একশো বিভিন্ন পণ্য রিটেল করতে হবে আপনার লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করতে হবে স্বপ্ন দেখেন বাড়ি গাড়ি স্বপ্ন দেখেন কিন্তু একশো বিভির কনসিস্টেন্সি করবেন না একশো বিভির প্রোডাক্ট রিটেল করতে পারবেন না তাহলে আপনার টিম কি করবে মনে রাখবেন যে কাজটা আপনি করতে পারবেন না সেটা টিমও করতে পারবে না সাত নম্বর কাজ সপ্তাহে দুইশো পিবি পার্সোনাল সেলস টার্গেট করবেন মিনিমাম একশো পিবি অর্জন করবেন যদি আপনি এই ফর্মুলায় আগান কাজগুলা ছোট ছোট কিন্তু রেজাল্ট অনেক বড় আপনি একটু বাসায় রাজকে মিটিং এর পরে ক্যালকুলেশন করে দেখবেন আপনি যদি এই কাজটা করেন আপনার টিমে যদি আরো দশ জন লিডার থাকে এই কাজটা করে কি পরিমাণে প্রতি মাসে বিশ হাজার পিবি আপনার আইডিতে পড়বে এই ছোট ছোট কাজগুলা যদি করেন তার মানে এই সাতটা কাজ নিজে করবেন আট নম্বর কাজ হচ্ছে উপরের সাতটা কাজ নিজে নিয়মিত করতে হবে এবং টিমে ডুপ্লিকেশন করতে হবে ইচ্ছা খতম আপনার সাকসেস আল্লাহ ছাড়া কেউ রুখতে পারবে না আপনার সফলতা সো আমরা কি দেখবো করতে রাজি আছি টপ টু বটম দেখেন বেস্টিজে যারা সাকসেস একবারে কোম্পানি থেকে শুরু করে ডাউনলাইন পর্যন্ত এই কাজগুলা রেগুলার করে থাকে এগুলো হচ্ছে বেসিক একশো তলার একটাই চাবি বেসিক কাজগুলো করা সো আমরা যদি এই জায়গায় নজর দেই আমাদের টিমের গ্রোথ বেড়ে যাবে আমাদের রেচিভার বেড়ে যাবে ইনকাম বেড়ে যাবে এবং টোটাল বাংলাদেশের মধ্যে আজকে আমরা এখানে গ্রুপের মধ্যে যারা আসি সবাই একটা সাকসেসের ইতিহাস রচনা করতে পারবো বন্ধুরা সো আমার আলোচনা অলরেডি শেষ পর্যায়ে আমি বলবো আমাদের অতিথিদেরকে রেডি থাকার জন্য প্রথমে আমি ডন বাইকে ডাকবো সো বন্ধুরা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি স্বপ্ন দেখবেন আপনি স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ দেখাইবো আমরা সো আজকে এখানে আমরা টিম আফজাল থেকে শুরু করে ওয়ার্ল্ড গ্রুপ থেকে শুরু করে ক্রিস্টাল টিম সকল টিম এখানে মজিতে আসি আসলে এখানে টিম কোন ফ্যাক না আমরা সকলে বেস্টিজিয়ান এটাই বড় ফ্যাক আমরা মিলেমিশে একাকার হয়ে কাজটা করব এবং কোম্পানির সিস্টেমকে মেনে কাজটা করব সো আমি যেই আলোচনাগুলো করব করেছি এই আলোচনার উপরে ডিপেন্ড করে আমাদের অবশ্যই আমাদের অতিথিরা মতামত দিবেন এবং তাদের ব্যক্তিগত টপিক আছে এবং আজকে এই মুহূর্তে আমি ডন বাইকে অবশ্যই কোহস্ট করে রাখছি ডন বাইকে আনমিউট করতে বলবো এবং আমাদের আলোচনার আপনার আলোচনা স্টার্ট করতে বলবো ডিসিপ্লিন এবং ইউনিটি গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করবেন এবং আজকে যেই পরিকল্পনা নিয়ে কথা বললাম এই প্রোগ্রামের মধ্যে দশ মিনিটের মধ্যে ওনার আলোচনা করবেন 
ডন ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন এসআর ডন ভাই আনমিউট করুন গুড মর্নিং ওয়েলকাম ডন ভাই এর জন্য একটা গ্রাউন্ডের একটা ডন ভাই এর জন্য একটা ডিজিটাল তালি হবে জি বলুন ডন ভাই শুরু করুন সাদত ভাই একটু সাউন্ড কি শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে इंडियन आईडल प्रोग्राम देखते जे हटात कर क्या जान उन्नीस छियाशी सतााशी साल फिर चले ग कारण प्रति प्रोग्राम मध्य एम कि मानुष के अतीत नहीं जाए तो से जगह मन हलो इंडियन आईडल जिनगूल देखान हे दिन अवश्य वास्तव ए तक चिंता कर लम जीवन ए रकम किस आना तो खुजल খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম যে ইন দা ইয়ার অফ নাইনটিন দেন আমি যখন করাচিতে যাই করাচিতে আমি ছোট্ট জিনিস দিয়ে আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করি করাচিতে আমি আমার একটি প্রতিষ্ঠান তার নাম টাইস জুরাট বান্ডু সেন্টার ওই সামনে যে দাঁড়ায় থাকতাম ভিতরে চার হাজার পাঁচ হাজার ছাত্ররা প্র্যাকটিস করত কিন্তু আমার কোনোদিন সুযোগ হয় নেই ওর ভিতরে ঢোকার কারণ আমি সেখানকার স্টুডেন্ট ছিলাম না কিন্তু আমার একটা ফোকাস ছিল অ্যাট এনি কস্ট আমি ওই জায়গায় অ্যাডমিশন নেব এবং লাগাতার এক মাস প্রচেষ্টার পরে আমি ওই ইনস্টিটিউটে জয়েন করার সক্ষমতা অর্জন করি এবং সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা যখন আমি ওখানে প্র্যাকটিস করছিলাম প্র্যাকটিস করার যখন তিন মাস দুই মাস হয় তখন আপনারা যারা মার্শাল আর্ট জানেন বা করেছেন দেখবেন যে প্রথমে একটা হোয়াইট বেল্ট মাজায় পরায় দেওয়া হয় তারপরে ইয়েলো বেল্ট তারপরে অরেঞ্জ তারপরে গ্রিন তো আমার মাজার থেকে হোয়াইট বেল্ট আমার যিনি ওস্তাদ উনি খুলে নিলেন এবং উনি ঘোষণা করলেন যে আমি হচ্ছে বেগার বেল্ট এবং আমাকে একটা স্পেশাল ট্রেনিং এর আওতায় নেওয়া হলো আমি কথাটা এই কারণে বলছি যখন আমি আমার মাজার থেকে হোয়াইট বেল্ট টা খুলে নেওয়া হলো এবং যখন আমি বেগার বেল্ট টাই হয়ে গেলাম তখন থেকে আমার জীবনের উপর যে অত্যাচার শুরু হয়েছিল যে সাধারণ হোয়াইট বেল্টরাও আমাকে অর্ডার করত এবং ব্ল্যাক বেল্টরা তো করতেই যেহেতু আমার মাঝে কোনো বেল্ট ছিল না এবং প্রতিনিয়ত আমাকে প্রশিক্ষণের এমন কোন জায়গা ছিল না যেখানে আমাকে তারা চাপ দেয়নি আমি ঘর ঝাড়ু দেয় ওখানে একটা বড় অডিটোরিয়াম ছিল তারা আমাকে ওই ঝাড়ুদার হিসাবে দেখতো যে বসে এই পুরো অডিটোরিয়ামটা সাফ করে দাও আমি ঝাড়ু লাগাইতাম কখনো মুসতাম ওখানে বিশাল মাঠ ছিল ওখানে রান লাগাইতে তো আমি প্রচন্ড পরিশ্রম করছি কিন্তু ফোকাস ছিল যে একদিন এই প্রতিষ্ঠানে সেরা ছাত্রদের মধ্যে একজন হব এবং ওই দিনের শর্ট টাইম যখন আমি আমার ব্ল্যাক বেল্ট কোর্স কমপ্লিট করি আমার মাঝে যখন ব্ল্যাক বেল্ট ওঠে তখন যারা আমাকে ওই ভাবে অত্যাচার করতো বা ট্রিটমেন্ট করতো তারাই কিন্তু আমার জুনিয়র হয়ে গেল তারা কেউ ইয়েলো বেল্ট কারো অরেঞ্জ বেল্ট কারো গ্রিন বেল্ট ব্রাউন বেল্ট আমি ব্ল্যাক বেল্টে পৌঁছায় গেলাম আমার বক্তব্য হচ্ছে এটা যে যেখানে আপনি যদি সিরিয়াসলি মনোনিবেশ করেন যে আপনি এটা অর্জন করবেন আপনাকে স্বয়ং বিধাতা আপনাকে ওটা দিবে খালি আপনি একবার সিদ্ধান্ত নেন যদি আপনি সিদ্ধান্ত নেন স্বয়ং বিধাতা আপনি দেবে এবং দেখেন ওইটার পরে যখন আমি নাইনটি টু তে বাংলাদেশে ফিরি নাইনটি টু থেকে টু থাউজেন্ড সেভেন পর্যন্ত লাগাতার চ্যাম্পিয়নশিপ আমাদের কাছে ওই যে বেসিক যেটা বেসিকটা করে আসছিলাম বলেই আমরা লাগাতার চ্যাম্পিয়ন হতে পারছি আজকে ভেস্টিজের এই প্ল্যাটফর্ম 
এই প্ল্যাটফর্মে আপনার যদি নিয়ম তান্ত্রিক ভাবে যে সাদাত ভাই যে আলোচনাটা একটু আগে করলো নিয়ম তান্ত্রিক ভাবে যদি আপনি করেন যদি আপনি আপলাইনের কথা মানেন তাহলে সফলতা আপনার পদচুম্বন করবে প্রতিটা জায়গায় হচ্ছে ডিসিপ্লিন আজকে কিন্তু সময় এসেছে আজকে আমাদের সময় এসেছে আমি সাদাত ভাইকে ওয়ার্ল্ডের টিমের থেকে আমি ঘোষণা দিতে বলবো যে আজকে আমাদের সময় এসেছে আমরা আজকে আড়াই বছর পরে আমাদের যারা এইট পার্সেন্ট এবং হবে তারা যেন অবশ্যই ভেস্টিজের রুল অনুযায়ী তারা যেন ড্রেস কোডটা মেনটেন করা শুরু করে এখন কিন্তু আমাদের সেই সময়টা এসে গেছে কারণ আমরা ভেস্টিজিয়ান আমরা যদি এই রুলটার মধ্যে চলে আসি দেখবেন আমাদের দেখে মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে মানুষ বলবে যে এরা ভেস্টিজিয়ান এরা একটা আলাদা শ্রেণীতে চলাফেরা করে এদের কথাবার্তা এদের চাল চলন সবকিছু যেন একটু আলাদা আমরা এখন থেকে সেই জায়গাটা আজকে দুই হাজার বাইশ সালের যে নতুন যাত্রা আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমি আজকে দেখছিলাম আমি বসে বসে দেখছিলাম থ্রি হান্ড্রেড ফর্টি ফাইভ এভ আমাদের আজকে পার্টিসিপেন্ট আমি মনে করি ওয়ার্ল্ড টিমে এটা সর্বোচ্চ একটা অ্যাটেন্ডেন্স জুমে এটা এটা একটা সফলতা এটা আমি সফলতা আগাতে পারি যে ভেস্টিজের যে প্ল্যাটফর্মে আমরা তো আমি বিলিভ করি বাংলাদেশের ভেস্টিজের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় টিম আমরা আমরা বলতে অনলি ডন না আমরা ওয়ার্ল্ড উইন সারা চৌষট্টিটা জেলায় আমরা এখন বিস্তার লাভ করেছি তো এই যে একটা বড় ছাতা এই ছাতাটাকে যদি আমরা সবাই আঁকড়ে ধরি তাহলে দেখা যাবে সকলের ব্যবসার কিন্তু একটা বিশাল পরিবর্তন আসবে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে ভেস্টিজের যে রুল সেই রুলের মধ্যে আমাকে চলতে হবে ভেস্টিজের যে আইন আমি আজকে অনেক কথা বলতে পারবো অনেক কিছু বলতে পারবো কিন্তু এর পরবর্তীতে আমাদের একজন ভালো একজন স্পিকার আমাদের আফজাল ভাই উনি যখন বক্তব্য দেবে ওনার সামনে তো আমরা কিছু না কিন্তু আমি একটা জিনিস বলবো যে আমাদের টিমে যে সকল স্পিকার আছে যে সকল লিডাররা আছে এখানে আমার পরবর্তী যে সকল লিডাররা বক্তব্য দেবে দে আর অল জিনিয়াস দে আর অল জিনিয়াস আমি কাউকে ছোট করে দেখি না প্রতিটা মানুষের একটা আলাদা আলাদা প্রতিভা আছে সেই প্রতিভাটাকে জাগ্রত করার জন্য ওয়ার্ল্ড উইন টিম আজকের এই আয়োজন কারণ আগামীতে আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশের সর্বত্ব যদি ভেস্টিজের ফ্লাগ ওরে সেটা আমাদের মাধ্যমে উঠবে আমরা এই বিশ্বাসটা করি আর আজকে যে যাত্রাটা আমরা শুরু করলাম এই যাত্রা দিয়ে আমরা প্রমাণ করতে যাচ্ছি যে বাংলাদেশের ভেস্টিজ যদি প্রতিষ্ঠা হয় আমাদের হাত ধরেই হবে কারণ আমরা কিন্তু অর্ধেকটা পথ পাড়ি দিয়ে নিয়ে আসছি আজকে আজকে আমাদের কাজটা কি আমাদের কাজটা হচ্ছে সাদাত ভাই আমার সময় লাগছে তিরিশ মিনিট আমি এত জনে মোটরসাইকেল চালাইছি শুধুমাত্র প্রোগ্রামটা অ্যাটেন্ড করার জন্য তাহলে আমার কথা হচ্ছে আমরা যদি একটু সকলে সিরিয়াস হয়ে যাই আমরা যদি যার যার ছোট ছোট কাজগুলা করি তাহলে আমরা কিন্তু দেখব যে আমাদের এখান থেকে অনেক বড় কিছু অ্যাচিভ করা সম্ভব হয়েছে তাই আমি আরেকটা জায়গা আমি সকলকে নক করার চেষ্টা করব যে ভেস্টিজ আমরা যে জায়গার কথাটা বলি ভেস্টিজের যে জায়গাটার কথা আমরা বলছি সেই জায়গাতে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আমাদের মধ্যে একটা ইউনিটি দরকার দল মত নির্বিশেষে কে কোন টিমের আছেন এটা বাদ দিয়ে একটা ইউনিটিতে আমরা চলে আসি যদি আমরা সেই ইউনিটিতে আসতে পারি তাহলে দেখবেন যে ভেস্টিজে কাজ করার মধ্যে একটা আলাদা ফ্লেভার আপনি পাবেন একটা আলাদা ফ্লেভার পাবেন আপনি ভুলে যান না আপনি ভুলে যান এটা ডন ভাইয়ের টিম আপনি এটা ভুলে যান এটা আফজাল সাহেবের টিম আপনি এটা ভুলে যান নুর আলমের টিম সবকিছু ভুলে যান সবকিছু ভুলে একটা জিনিস চিন্তা করেন আমরা ভেস্টিজিয়ান তাহলে দেখবেন আপনার মধ্যে আর কোনো দূরত্ব থাকবে না আপনার কি জিনিস জানার দরকার আপনি জুমে এসে জিজ্ঞাস করেন আফজাল সাহেব প্রোগ্রামে থাকলে জিজ্ঞাস করেন নুর আলম থাকলে আমি থাকলে আমাকে জিজ্ঞাস করেন এই টোটালটা সাদাত ভাই সহ আপনি জিজ্ঞাস করেন আপনাকে সফল করার জন্য টোটাল এন্টার টিম কাজ করবে এন্টার টিম কাজ করবে কিন্তু আমরা যখনই মনে করব আমি হ্যাডাম হয়ে গেছি আমি অনেক কিছু বুঝে ফেলাইছি বন্ধুরা সেদিনই আপনার এই নেটওয়ার্ক ইন্ডাস্ট্রি ভেসে আপনার মৃত্যু ঘটবে আপনি নিজেকে বিলীন করে দেন বিলীন করে শেখার মানসিকতা রাখেন প্রতিনিয়ত শেখেন শিখলে পরে এখান থেকে কত দূর যাবেন আমি সব সবসময় সাদাত ভাইয়ের সাথে যখন আমি আলাদা কথা বলি উনি ছোট ছোট বিষয়গুলো যখন উনি আমাদের বলে যে রেটন ভাই এটা এইভাবে করা যায় কিনা ওটা একজন আপলাইন যখন এই জিনিসগুলো শেয়ার করে তখন আমার কাছে মনে হয় আমরা একটা ভালো জায়গায় আছি কারণ কি অতীতেও তো আমরা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ ছিলাম কখনোই তো আপলাইন আমাকে জিজ্ঞাসা করে নাই সে তার মন গড়া জিনিস চাপাই দিচ্ছে বাট এখানে একটা সুন্দর আলোচনা আলোচনা এই যে আজকের এই যে আয়োজনটা এই আয়োজনের জন্য সে কিন্তু অনেক 
প্রস্তুতি নিয়েছে অনেক আলোচনা হয়েছে এই যে আলোচনার মাধ্যমে করার কারণে কিন্তু আজকে একটা সফল প্রোগ্রামে আমরা আজকে নিজে গানতে পারি তাহলে সাদাত ভাই যদি নিজেকে মাটি করে আমাদের সাথে আসতে পারে হোয়াই নট ইউ আপনি কেন না আপনিও আপনার অ্যাসোসিয়েটের সাথে চলে আসেন তাকে ইনকামে নিয়ে আসেন আজকে সাদাত ভাই যখন আমার পায়ে ভাঙা ছিল আমি শুধুমাত্র জুমটাকে কন্ট্যাক্ট করছি হয়তো আমি জুমে উপস্থিত ছিলাম কিন্তু প্রোগ্রাম গুলা তো সাদাত ভাই করছে আর সাদাত ভাইয়ের প্রোগ্রাম দেখেই তো আমার ইনকাম বেড়ে গেছে আমরা যদি শুধুমাত্র আপলাইন এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখি এবং পরিশ্রম করি তাহলে দেখবেন আপনার ইনকাম এমন একটা জায়গায় যাবে যেটা আপনি এখনো কল্পনা করতে পারছেন না বন্ধুরা আমি আজকে আর দীর্ঘায়িত আলোচনা করবো না শুধু একটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে আপনি ভেস্টিজ এর রুলটা মানেন ড্রেস কোর্টে আসেন এবং আমাদের সকলের মধ্যে একটা ইউনিটি আমরা ওয়ার্ল্ড ইভেন টিম আমি ক্রিস্টাল উনি টিম আফজাল অমুক আমাদের ভুলে যান না আমরা যখন আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে থাকবো তখন আমরা সবকিছু যখন আমরা একটা ব্যানারে চলে আসবো সকলে মিলে একসাথে একই স্লোগানে পথ চলি দেখবেন আমরা সকলে বিজয়ী হব আমাদের পরিবার হাসবে এবং সেই পরিবার হাসিতে আপনার হাসি আরো ঝলমলে হয়ে উঠবে ভালো থাকবেন সকলে সুস্থ থাকেন উইশ ইউ ওয়েলথ থ্যাংক ইউ সো মাচ জন ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের এই সেশনে চমৎকার কিছু কথা বলার জন্য আপনার অভিজ্ঞতা শেয়ারের জন্য সো আমি প্রত্যেককে একটা কথা বলতে চাই দেখেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বলবো কিছুই জানি না আমাদের মাঝে জানার সম্ভাবনা দরজা গুলা খুলে যাবে আর যখনই বলবো আমি সব জেনে গেছি জানার দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবে সো আমি বিলিভ করি আমি কিছুই জানি না প্রতিনিয়ত শিখছি সো এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আলোচনা করবেন কি বলবো মেসিভ অ্যাকশন রেগুলার অ্যাকশন কিভাবে টিমকে নিয়ে করা যায় সময় মাত্র পাঁচ মিনিট মিস্টার রুহুল আমিন স্টার ডিরেক্টর সকলকে বলবো ডিজিটাল করাতলির জন্য গুড মর্নিং স্যারকে ধন্যবাদ আজকে এত বড় একটা প্রোগ্রামে এত সুন্দর একটা সিচুয়েশনে আমাকে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে আমরা যারা এখানে আজকে আমরা পার্টিসিপেট করছি প্রত্যেকটা ব্যক্তি অবশ্যই মনোযোগ সহকারে শুনতেছি আমার কথাগুলো একটু আগে স্যার যে মাত্র চার থেকে পাঁচটা স্লাইড নিয়ে কথা বলছে প্রত্যেকটা স্লাইডেই যদি কোনো ব্যক্তি একটু ভালো করে রিয়েলাইজেশন করে আমার মনে হয় এনাফ এবং ডন ভাই যে কথাগুলো বললো যে ডিসিপ্লিন ঠিক না করে আপনি ধরেন একটা কোম্পানিতে জব করবেন সে কোম্পানির চাকরি হয়ে গেছে আপনি স্যার আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে আচ্ছা আপনি ধরেন একটা জবে আপনি একটা জবে জয়েন করতেছেন আপনি জবটাতে জয়েন করার সময় আপনার ভাইবা দিছেন ইন্টারভিউ দিছেন আপনি হচ্ছে আপনার জয়নিং লেটার দিছে আপনাকে এরপরে কি হবে আপনি জবে গিয়ে জয়েন করবেন রাইট বা জবে গিয়ে জয়নিং করতে যাওয়ার আগে অবশ্যই আপনাকে জবের ড্রেস কোডটা ঠিক করতে হবে যে জিনিসটা ডন ভাই সুন্দর করে বলে দিয়েছে আজকে কিন্তু আমরা ভেস্টি যখন কাজটা করি তখন কিন্তু দেখা গেছে ড্রেস কোডটার দিকে আমাদের ফোকাস থাকে কম তো আমি যে জিনিসটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি যে দেখুন আমাদের সবকিছু রেডি আছে যে পাঁচটা কি ছয়টা ফর্মেট নিয়ে স্লাইড নিয়ে স্যার কথা বলছে এখানে প্রত্যেকটা বিষয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং যদি আমরা চুল ছেড়া বিশ্লেষণ করতে পারি তাহলে এটাই আমাদের লাইফটা চেঞ্জ করার জন্য এনাফ আর কোনো কিছুই দরকার নাই কারণ দেখেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা কথাই শুধু স্যার বলে আসতেছেন শুধু স্যার না কোম্পানির ফর্মেটই বলতেছে আপনি রিপার্সেস করুন আপনি প্রতিনিয়তই ট্রেনিং করুন নিজেকে চার্জ দেওয়ার জন্য আপনি গেস্ট লিস্ট প্রতিদিন পাঁচটা করে করুন আপনি তিনজনকে ইনভাইট করুন হোক সেটা অফলাইনে অথবা অনলাইনে দ্যাটস মিন আপনার কার্যক্রমটাকে আপনি কন্টিনিউ বোঝাই রাখুন তো আমি যে কথাটা বলবো প্রত্যেকটা জিনিসেই আমাদের বারবার দিচ্ছে বারবার আমরা শুনতেছি তার মানে এটাই হচ্ছে আমাদের রাইট এটা আমাদের করতেই হবে এটা ছাড়া কোনো বিকল্প অপশন নেই সো আমি সকলকেই বলবো সব কিছু রেডি আপনি চাকরির জন্য প্রিপারেশন নিয়ে নিচ্ছেন বা আপনি যদি কাজে না নামেন আপনার কাজ হচ্ছে কি এবার আপনাকে ধরেন যে আপনার অফিসার আপনাকে বলছে যে আপনি আজকে অমুক জায়গায় যান এই জায়গা থেকে আপনাকে ধরেন আপনি মার্কেটিং এর কাজ করতেছেন আপনি আপনাকে টার্গেট দিয়ে দিল যে আপনাকে বিশ হাজার টাকার অর্ডার করে বাসায় ফিরতে হবে আপনি যদি মার্কেটে না যান তাহলে কি দুই টাকা সেল হবে কি আপনার অবশ্যই দুই টাকা সেল হবে না সো আমাদের এবার একশনটা একশনে নামতে হবে নামার আগের যে প্রস্তুতি গুলো যে যে কথাগুলো বলছে স্যার সেই কথাগুলো প্রত্যেকটাই ঠিক আছে এখন শুধু আমি বলবো একটা কথা সেটা হচ্ছে কি দেখুন আমরা বর্তমানে ফিজিক্যালি কাজ করতেছি আমাদের ফিজিক্যালি বর্তমান পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছি বাট সামনের দিকে যদি আমাদের ফিজিক্যালি কাজ করার মতো কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট হয় তাহলে আমাদের ডিজিটালি কাজ করতে হবে 
তার মানে আমাদের কাজ কন্টিনিউ করে যেতে হবে ডে বাই ডে প্রত্যেকটা কাজ কোন কাজটা কখন করতে হবে কিভাবে করতে হবে না করতে হবে প্রত্যেকটা জিনিস ওয়ার্ল্ড উইন গ্রুপের পক্ষ থেকে আমাদের জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে আজকে দেখুন আজকে যদি আমি বলি আমাদের এখানে সম্মানিত স্যার আছেন আফদার হোসেন স্যার ওনারা কিন্তু টিম সৌদি আরব দুবাই বাহরাইনে কাজ করতেছে আচ্ছা উনি কি কত কয়বার করে সৌদি আরবে যায় আমরা সবাই কিন্তু জানি সৌদি আরবে উনি যাচ্ছেন না বাট সৌদি আরবে ওনার টিম থেকে হিউজ পরিমাণের সেল আসতেছে বিকজ আমরা আমাদের জায়গা থেকে ফুললি প্রিপারেশন নিয়ে মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং যে কাজটা আমরা কালকে শুরু করব সেটা কালকে না সেটা আজকে শুরু করব যেটা আমরা আজকে শুরু করব সেটা আমরা এখনই শুরু করব আমি প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে বলতে চাই এই প্রোগ্রামটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সবাই যেন ফেসবুকের প্রথমত প্রোফাইলটা চেঞ্জ করে ফেসবুক থেকে আমরা যেন আমাদের প্রোফাইল আমাদের লিখে দেই ভেস্টিস মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড আমি যে কাজ করি সেটা লিখে দেই এবং প্রোফাইলের মধ্যে আমরা ফুটাই তুলব যে আমি একটা প্রফেশনালিজম কিছু একটা করতেছি আজকে এটা করে ফেলবো এবং সেই সাথে একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে কি আজকে থেকে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে দিব যার যেই অ্যাঙ্গেলে ভালো লাগে আপনি কিছু একটা করছেন এটা মানুষকে জানান দিন কারণ ভাই আপনার যেই মানুষগুলো আজকে পরিচিত এই ব্যক্তিগুলোই কিন্তু আমার কাস্টমার সো আমি বলবো আজকে থেকে শুরু করুন না হলে কিন্তু আপনার হবে না সো আমি বলবো সকলকেই যে স্টার্ট করে দিব আজকে থেকে এই বলে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করতেছি এবং স্যারকে এবং সকল স্পিকার থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করতেছি আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ আসলে এই মুহূর্তে আমাদের সামনে আলোচনা করব খলনার রয়্যাল বেঙ্গল ট্রাইগার প্রথম ক্রাউন ডিরেক্টর আমাদের কাজী আলমগীর হোসেন আলমগীর ভাইকে আনমিউট করে ওনার মূল্যবান বক্তব্য দিতে বলবো আসলে উনি হার্ড ওয়ার্ক একজন হার্ড ওয়ার্ক করতে পছন্দ করেন অনেক পরিশ্রমী আসলে উনি কিভাবে ক্রাউন ডিরেক্টর হয়েছে আর কতটুকু হার্ড ওয়ার্ক করা প্রয়োজন আমরা এই বিষয়ে জানতে চাইবো এবং আমাদের আজকের প্ল্যান প্রোগ্রাম সম্পর্কে ওনার কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই জানাইবেন তবে অবশ্যই সময় পাঁচ মিনিট যে প্রোগ্রাম গুলো দেখানো হয়ে গেছে অলরেডি এর বাইরে আমার আসলে মানে আমি নিজে অলরেডি নিজে নোট ডাউন করছি যেমন ভাই বলছিল যে আসলে আমাদের খুব সুন্দর কথা বলছে এবং আমাদের টিমে যাদের অলরেডি বোনাস ভাউচার আছে দুশো টাকা তিনশো টাকা দেড়শো টাকা এভেলেবেল হিউজ পড়বে না এই বোনাস ভাউচারদেরকে যদি আমরা চেক করে কল করে তাদেরকে আমরা মার্কস এবং স্যানিটাইজার যেটা আছে আমাদের ক্লিনজিং জেল এবং মার্কস এই দুইটা যে ডাবল ভিভিতে পার্চেস করাই রাতারাতি দ্বিগুণ সেল পারবো আমি সাধুবাদ জানাই সাধুদ ভাইকে আসলে এই দুইটা এই দুইটি ইনফরমেশন বা এই দুইটা কৌশল যদি আমরা ফলো করে অনেক কিছু করতে পারবো যাই হোক আজকে আমার টপিক ছিল সেটা হচ্ছে কঠোর পরিশ্রম করে কিভাবে সফল হওয়া যায় বা আমি কিভাবে সফলতার দিকে আসছি আলহামদুলিল্লাহ বিষয় হচ্ছে আমি আমাদের হেরক স্যার যেদিন খুলনাতে এসে আমাদের একটা প্রোগ্রাম করছিল আমি সাধন দিকে সেটা দেখছিলাম তো সেই প্রোগ্রাম থেকে আমি সেই দিনের পর থেকে মানে সেই প্রোগ্রাম থেকে সেই দিনের পর থেকে আমি নিজে ইউটিউবে ঢুকে প্রবেশ করে ইউটিউব থেকে বিভিন্ন ইনফরমেশন গ্যাদার করছি আসলে বেস্টিস কেমন বেস্টিস কি এখানে আমি আমার মূল্যবান সময় দেবো কিনা তো আমি প্রায় পাঁচ রাত আমি ইউটিউবে দেখে তারপরে আমি নিজের ওই লিগলি ডনবার সাথে যোগাযোগ করে ঢাকায় গিয়ে আমি ঢাকায় চার পাঁচ দিন ছিলাম থেকে আমি সব দেখে শুনে সেই দিন থেকে সেই দিন থেকে আমি আমার আউট স্টেশন ডেভেলপ করার জন্য এবং আমার টিম বিল্ডিং করার জন্য আমি ব্যাপক পরিশ্রম করছি এবং এতটা পরিশ্রম যেটা হয়তো ডন ভাই ভালো জানে কারণ আমার ইমিডিয়েট আপলাইন তার সাথে আমি সব কিছু শেয়ার করছি অর্থাৎ এমন হচ্ছে যে আমি ঢাকাতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছি প্রতিদিন মানে ফিল্ডে কাজ করতে গিয়ে আমার শরীরে জ্বর আসতেছে মানে কথা বলতে পারতেছি না পরিশ্রম অর্থাৎ আপনার সকল কিছু থাকবে জ্ঞান থাকবে আপনার টিম থাকবে আপনার সুন্দর পরিকল্পনা থাকবে কিন্তু সেইটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য আপনাকে সঠিক নিয়মে পরিশ্রম করতে হবে পরিকল্পনা করে এবং পরিশ্রম করলে টিমের সাথে সমান করে কাজ করলে আপনার সফলতা আসবে অধিকাংশ লোক বলতে শুনি আসলে এক পার্সেন্ট লোক সফল হয় সাদত ভাই তো সফল হয়েছে ঠিক আছে দাও সমস্যা নেই ডন ভাই সাকসেস হ্যাঁ ঠিক আছে আরিফ ভাই সাকসেস অর্থাৎ সাকসেস এর একটা মানে ওরা একটা ব্যাখ্যা করে যে এক পার্সেন্ট লোক সাকসেস হয় পৃথিবীতে অনেক সময় আরো দোষ মানে অনেক সময় একটু ভিন্ন ভঙ্গিকে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এক পার্সেন্ট লোক সাকসেস হয় এটা তো ওরা বলতে চায় 
কিন্তু তারা জানে না যে এই এক পার্সেন্ট লোকই বেশি পরিশ্রম করে বিজয় এক পার্সেন্ট লোক সফল হয় কিন্তু আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট লোক যদি পরিশ্রম করে হান্ড্রেড পার্সেন্ট লোক যদি প্ল্যান করে কাজটা করে তখন সেই হান্ড্রেড পার্সেন্ট লোক সফল হওয়ার সুযোগ আছে আল্লাহ কখন এক পার্সেন্ট সফলতা রাখিনি তো সেই হিসাবে আমি মনে করি যে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং পরিশ্রমের বিষয়ে আমি একদিন একটা ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখছিলাম যেখানে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম সেটা কিরকম বলছে পিঁপড়াদের থেকে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে সেই ক্ষেত্রে পিঁপড়াদের কঠোর পরিশ্রম অর্থাৎ পিঁপড়া আপনি দেখবেন যে যখন হাঁটা শুরু করে ওর সামনে যদি আপনার কিছু কোন একটা দিয়ে বাধা সৃষ্টি করেন দেখবেন ও কিন্তু বাধাকে টপকে সে কিন্তু ওভারকাম করবে সামনের দিক চলে যায় তার মানে আমাদের পরিশ্রম করার জন্য এবং আমাদের সামনে এগোনোর জন্য এবং সফল হওয়ার জন্য আমাদেরকে বাধা ডিঙিয়ে সামনে এগোতে হবে পরিশ্রম করতে হবে পরিশ্রম সৌভাগ্যের ক্ষতি পরিশ্রম ছাড়া সৌভাগ্য আপনার আসবে না পরিশ্রম করতেই হবে সেক্ষেত্রে জুম মিটিং এ আপনি এই মুহূর্তে পরিশ্রম করতে পারেন এবং ফিল্ড ওয়ার্ক করতে পারেন টিম কে ডেভেলপ করার জন্য সুন্দর করে সাধারণত অলরেডি এখানে আমরা যারা মিটিং আছি প্রত্যেকটি টিম আছে টিম ছাড়া বিজনেস হয় না কিন্তু টিম অ্যানালাইসিস করে আমরা যদি পাঁচ পার্সেন্টে তারা একশো মান বাকি আছে আমরা যদি এটাকে অ্যানালাইসিস করি তার একশো মান বাকি আছে মানে কি তার মনে করেন তার চারশো পয়েন্ট আছে বা পাঁচশো পয়েন্ট আছে এই পাঁচশো পয়েন্টের প্রত্যেকেরই কিন্তু বনাস বছর আছে বনাস বছর কিন্তু অনেকে ভাগায় না অনেকে গুরুত্ব দেয় না অনেকে ঠিক আছে পরে পড়বো এটাকে যদি আমরা ফোকাস দেই তাহলে আমি মনে করি যে লেভেল কোয়ালিফাই অর্থাৎ ফাইভ পার্সেন্ট এইট পার্সেন্ট আছে এইট পার্সেন্ট যদি টেন পার্সেন্ট হয়ে যায় টেন পার্সেন্ট এগারো পার্সেন্টে গেলেই তো আপনার ক্রাউন কলফে হবে আপনার আপনার বিভিন্ন কলফে ট্রাভেল ফান্ড কার ফান্ড আপনার টিমের টিম লিডার বাড়বে সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আমরা আমাদের টপ পাবলেন অর্থাৎ ওই যে আমাদের সাধারণ ভাই যে কর্ম পরিকল্পনা আমাদের কাছে এই মতো ডিসপ্লে করলো এটাকে যদি আমরা পরিকল্পনা করে পরিশ্রম করি এখানে পরিশ্রম আছে কারণ এখানে প্রত্যেককে ফোন করতে হবে প্রত্যেককে কাউন্সিলিং করতে হবে আমাদের টপ লিডারদের সাথে বসতে হবে বসে কাউন্সিলিং করে আমি মনে করি রাতারাতি আজকে মনে করেন চব্বিশ তারিখ বাকি ছয় দিনের মধ্যে আমরা চাইলেই আমাদের এই বোনাস বাসকে ভাঙিয়ে সেখানে যদি আর একশো টাকা বেশি লাগে সবাই দিতে রাজি আছে বোনাস বাসকে ভাঙিয়ে ডাবল পিপিতে আমরা যেহেতু জাম করতে পারি এবং আমাদের আমি ভেস্টিজে আসছি একটা কারণে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং সম্পর্কে আমরা বাংলাদেশ অনেক মানুষ ভালো জানি কিন্তু ভেস্টিজ এমন একটা বিজনেস প্ল্যান যে প্ল্যানে আমার ট্রাভেল ফান্ড লাইফে আমি ভ্রমণ করব ট্রাভেল ফান্ড সেটা নিশ্চিত করে ভেস্টিজ কার ফান্ড অর্থাৎ আমি আপনি পরপর তিনবার বোনস মানে পরপর তিনবার এস্টার কোয়ালিফাই করার পরে এরপরে যদি আপনি সিলভার গোল্ড ও কোয়ালিফাই করেন আপনার কিন্তু কার ফান্ড নিশ্চিত এই যে একটা বিজনেস পাশাপাশি আপনার হাউস ফান্ড তার মানে একজন ব্যক্তি তার লাইফে যা যা আসে দরকার সে কিন্তু এখান থেকে পায় টপ আর্নার হিসাবে ট্রাভেল ফান্ড কার ফান্ড হাউস হিসাবে আপনি চারটি অ্যাসিভমেন্ট এখানে পাবেন সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে প্রত্যেকটি অ্যাসিভমেন্ট আপনার অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম পাবেন বাংলাদেশে অনেক এম এল এম কোম্পানি আছে কিন্তু ভেস্টিজের এই প্ল্যাটফর্মে সঠিক হইতে আপনার তিন বছর পরিশ্রম করলে আমি মনে করি সেই ব্যক্তির অবশ্যই ট্রাভেল ফান্ড কার ফান্ড হাউস ফান্ড এসিভ হবে এবং সে টপ আর্নার হতে পারে সব শেষে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে আমরা অল্ড উইন্ডার ব্যানারে আমরা আমাদের শক্ত অর্থাৎ স্ট্রং টিম আমরা ঠিক আছে আমরা স্ট্রং টিম টপ আমরা সেই স্ট্রং টিম আমরা যখন ফিল্ডে আমরা ড্রাইভ দিব এবং আমরা যদি বাইশ সালকে অ্যাসিভমেন্টের সাল মনে করি যেমন আমি কিছুদিন আগে ডনবাইকে বলতেছিলাম যে ভাই আমার টিম এখন যতগুলো লিডার আছে প্রায় বাইশ তেইশ জন ডিরেক্টর আছে এটা প্রত্যেকে প্রত্যেকটা ব্যক্তি এই বছর গ্রাউন্ড ডিরেক্টর হতে পারে আবার প্রত্যেকটা লিঙ্কে প্রত্যেকটা ব্যক্তি যদি এই বছর গ্রাউন্ড ডিরেক্টর হয় মিনিমাম গ্রাউন্ড ডিরেক্টর তাহলে আমার অ্যাসিভমেন্ট কোথাও বসবে সেক্ষেত্রে আমরা যদি প্রত্যেকে প্রত্যেককে ভাবি আমরা প্রত্যেকে যদি মনে করি আমাদের টিমটাকে এই বছরটাকে এই বছরটাকে চ্যালেঞ্জ মনে করেন তেইশ সালে আপনি অ্যাসিভমেন্টে যাবেন এই বছর আপনি চ্যালেঞ্জ মনে করেন এবং সে অনুযায়ী পরিশ্রম করেন এই যে অলরেডি অমিক্রমরা করোনা জুমে আসি আমরা ব্যাপক আকারে জুম মিটিং করি জুমের ব্যাপক সুফল যাই হোক আমি আর সমারষ্ট করবো না আমি আপনাদের প্রত্যেককে বলবো যে আমরা একটা সংবাদ টিম এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা সকলেই খুবই এক্সপার্ট দক্ষ যে যেখান থেকে যে অবস্থায় আসেন প্রত্যেকে আমরা সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছি এবং এই বাইশালটাকে যদি অঙ্গীকারের সাল মনে করি এবং বাইশালটাকে যদি মনে করি যে বেস্টিজ আমাদের অ্যাসিভমেন্টের সাল আমার বিশ্বাস প্রত্যেকের টিমে শত শত অ্যাসিভার বের হয়ে আসবে এবং সেক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে পরিশ্রম 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 তারা বিজনেস হবে না যিনি আসলে কখনো নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর সাথে সম্পৃক্ত ছিল না ওনার টপিক হচ্ছে সময়ের গুরুত্ব উনি সময়কে
মজুমদার ভাইকে বলবো তার টপিক নিয়ে আলোচনা করার জন্য সবাই ডিজিটাল করতালি হবে সময় 5 মিনিট वेलकम আসসালামু আলাইকুম শোনা যাচ্ছে স্যার জি শোনা যাচ্ছে আসসালামু আলাইকুম গুড মর্নিং एवरीवन ধন্যবাদ স্যার আপনি আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আজকে তো অনেকে অনেক বিষয় নিয়ে আলাপ করলো অনেক ভালো লাগলো আসলে শিক্ষার কোনো শেষ নাই তো জুলা আমি আমার আজকে টাইম ম্যানেজমেন্ট বা টাইম এন্ড টাইম কে কিভাবে কাজে লাগিয়ে আমার সফলতা আসলো আমি এই বিষয়টাই আমার আমাকে দিয়ে আমি বলবো সেটা হলো জুলাই 6 তারিখ আমি আফজাল স্যারের একটা ভিডিও দেখতে পাই এবং স্যারের সাথে যোগাযোগ করে আমি 6 তারিখে জয়েন করি তো জয়েন করার পর আমি বেস্টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানি এবং বেস্টিজের নিয়ম কানুন গুলা যখন আমার আমার জ্ঞানে আসলো বুঝে আসলো তখন আমি ওই দিন থেকে আমি কাজটা শুরু করি আসলে কাজটা শুরু করতে যে আমাকে অনেক দিকে আমাকে ম্যানেজ করতে হয় এবং টাইম শিডিউলটাকে অ্যাডজাস্ট করে আমাকে এগিয়ে যেতে হয় অনেক বাধা বিপত্তি আসে তো যখন শুরু করি দেখলাম যে ইনশাআল্লাহ এত ব্যস্ততার মধ্যে সাকসেস চলে আসছে তো কাজ করতে যায় আজকের দিনে আজকে 4 মাস 6 মাস চলতেছে আমার তা এর ভিতরে ক্রাউন ডাইরেক্টর হলাম অনেকে অ্যাচিভমেন্টে আসছে আমার 18 19 জন ডাইরেক্টর আছেন সিলভার আছেন গোল্ড ডাইরেক্টর আছেন স্টার আছেন তো আসলে এটাকে ভালো লাগছে তখনই যে আসলে এটা নেটওয়ার্কিং এর পাওয়ার আর কিছু না নেটওয়ার্কিং এ আপনার টাইম ডুপ্লিকেশন হচ্ছে পিপল ডুপ্লিকেশন হচ্ছে পাশাপাশি আমাদের মানি ডুপ্লিকেশন হচ্ছে তো এটা আসলে একটা মজার বিষয় আমার মনে হয় পৃথিবীতে এমন কোন কাজ নেই যে যেটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং এটা এটার মতো পাওয়ার আর কোনো কিছুতেই নাই একটা মানুষ কতক্ষণ আমরা কাজ করতে পারি একটা মানুষের জন্যই কিন্তু সবার জন্যই কিন্তু চব্বিশ ঘন্টা টাইম নির্ধারণ করা আছে আর এই টাইম চলে গেলে আসলে এই সময়টাকে তো আর ফেরত আনা যায় না আর এখানে কারণ আমাদের কাজটাকে সহজ হয়ে যায় করার ক্ষেত্রে আর কি তো এই আমি সবাইকে এটাই বলবো যে আসলে নেটওয়ার্কিং এর পাওয়ারটাই হচ্ছে আলাদা একটা বিষয় আর আমাদের টিম লিডাররা আছেন আপলাইনারা আছেন অনেকেই যাদের থেকে আমরা সার্বক্ষণিক পরামর্শ নিয়ে আমরা কাজটাকে করে যেতে পারি সহজভাবে আমাদের জন্য ইজি হয়ে যায় এবং আমাদের সফলতা সহজেই চলে আসে তা থ্যাংক ইউ সো মাছ স্যার ওয়েলথ থ্যাংক ইউ সো মাছ শামসুল আলম মজুমদার ভাইয়ের জন্য আরেকটা তালি হবে এবার আমাদের সামনে আরেকজন আলোচনা করবেন যিনি মাত্র জয়েন করছে এই দুই মাস তিন মাস চলে প্রথম মাসে ব্রোঞ্জ সেভেন মাসে গোল্ড এই মাসে ক্রাউন হওয়ার পথে অলরেডি স্টার ডিরেক্টর হয়ে গেছে তিনি আর কেউ নয় আমাদের নুরে আলম ভাই নুরে আলম ভাইকে আমি ক্যাম্পাসে আসার জন্য অনুরোধ করব ভিডিওতে আসার জন্য অনুরোধ করব আসলে উনি মেজিক্যালি কিভাবে যেন যতজনকে হান্ড্রেড পিপি নেওয়া হয় প্রত্যেকেই কনসিস্টেন্সি করা মানে প্রত্যেকে কিভাবে যেন কনসিস্টেন্সি কমপ্লিট কনসিস্টেন্সি কমপ্লিট করে डिजिटल অল ভেস্টেজিয়ানস সো আই হোপ যে সবাই খুব ভালো আছি আর আমি তো অনেক অনেক ভালো আছি অনেক অনেক ভালো আছি আর যারা আজকে এই প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করছেন সবাইকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা অভিনন্দন আগামী দিনে আপনারা নেতৃত্বে আসছেন এই প্রোগ্রামের সফল পার্টিসিপেন্টস হওয়ার মাধ্যমে এটাই বোঝা যাচ্ছে আর যারা প্রোগ্রাম আয়োজন করেছেন অনেক কৃতজ্ঞ তাদের প্রতি আমাদের শাহাদ স্যার স্পেশালি স্যার এই প্রোগ্রামটা কোর্ডিনেট করছেন এবং আমাদের সকল সিনিয়র স্পিকার যারা এই প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করেছেন সবার প্রতি আমি অনেক অনেক কৃতজ্ঞ আপনারা সুন্দর একটা প্রোগ্রাম কোঅপারেশন করছেন এবং স্যার অ্যারেঞ্জ করেছে এবং স্পেশালি আমাদের যারা সুপার আপলাইন আছেন শান্তা মুখার্জি ম্যাডাম এবং আমাদের হিরক স্যার এবং সেই সাথে আমাদের 
যারা টপে আরো আছেন এবং সর্বোপরি এমন একটা কোম্পানি বেস্টিজ যে কথাটা বললে বা ফিল করি যে আমি আসলে কোথায় কাজ করছি আমার ভীষণ ভালো লাগে ভালো লাগার একটা কোম্পানি আই ফিল প্রাউড যে আমি বেস্টিজের মতো একটা কোম্পানিতে আমি কাজ করার সুযোগ পেয়েছি এটা আমার কাছে অনেক বড় একটা পাওয়া আমি হয়তো বা হৃদয়ের মাঝখান থেকে এটাই চাইতাম আমার সাথে এটাই হয়েছে তো সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে আমার স্যার যে টপিক্স বলেছেন যে কনসিস্টেন্সি নিয়ে কথা বলার জন্য আমি খুব খুব সিম্পলি খুবই অল্প আলোচনার মধ্যে আমি আপনাদের সাথে বিষয়টা আমার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করব আমার মতামতটা জাস্ট আমি শেয়ার করব আপনাদের সাথে আশা করছি যে সবার ইনশাল্লাহ এটা টার্নিং পয়েন্ট হতে পারে অ্যাকচুয়ালি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ আমরা প্রত্যেকটা ব্যক্তিরই কারো হয়তো বা বেশি কারো হয়তো বা কম সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা আছে এবং প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু মানুষ আছে যারা আমাদের কথা শুনে আমাদের পরামর্শ নেয় এবং আমাদের কিছু কাছের মানুষ আছে যাদেরকে আমরা প্রথম শেয়ার করি এবং আমাদের বিজনেসে আমরা তাদেরকে ইনভলভ করি তো আমাদের প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স এবং বাংলাদেশের নেটওয়ার্কিং প্রেক্ষাপট এবং বিজনেস পলিসি থেকে একটা বড় লার্নিং হচ্ছে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যারা সিনিয়র আছি যে প্রত্যেকটা বিজনেসে আমরা আমাদের যে কাছের মানুষগুলোকে ইনভলভ করাচ্ছি তারা একটা নির্দিষ্ট সময় পর আমাদের জন্য লাইবিলিটি হয়ে যাচ্ছে কেন লাইবিলিটি হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে সে কিন্তু কোম্পানি বুঝে না প্রোডাক্ট বুঝে না আপনি বলেছেন আমি বলেছি আপনার আমার গ্রহণ যোগ্যতা তার কাছে আছে সে আমাদের পরামর্শে কোম্পানিতে কি করছে প্রোডাক্ট ক্রয় করে ফেলছে মেম্বার হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সে কোম্পানিকে ভালোবাসেনি কোম্পানির প্রোডাক্ট সম্পর্কে বুঝেনি বোঝার চেষ্টাও করেনি ইভেন আপনি যদি আর একটু খেয়াল করেন দেখবেন প্রায় আমার মনে হয় সিক্সটি পার্সেন্ট পিপল আমরা আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে এটা অনেকের ক্ষেত্রে অনেক রকম মনে হতে পারে যে তাদেরকে প্রোডাক্ট দিয়েছে তারা আমাদের সামনে হাসি খুশি ভাবে জয়েন করেছে প্রোডাক্ট পারচেস করেছে বাসায় নিয়ে গেছে কিন্তু এই প্রোডাক্টটাই হইতো বা তারা প্রিভিয়াস কোম্পানিগুলোর ব্যাপারে যদি বলি প্রোডাক্টটা তারা ব্যবহার করেন আচ্ছা একজন মানুষ যদি প্রোডাক্টটা ব্যবহার না করে আপনার আমার কথা শুনে যদি সে কোম্পানিতে মেম্বার হয় তাহলে সে কিন্তু প্রোডাক্টের বেনিফিটটা এনজয় করতে পারলো না মূলত তার মাথায় রয়ে গেছে বিজনেস আচ্ছা যে ব্যক্তিটার মাথায় বিজনেস রয়েছে সেই ব্যক্তিটা বিজনেসের কারণে যদি জয়েন করে থাকে তাহলে কিন্তু সে তত তখনই খুশি হবে যখন সে আরো কয়েকজনকে বিজনেসে নিয়ে আসতে পারবে কিন্তু সে যখন কাউকে বিজনেসে নিয়ে আসতে চায় তখন আর সে পারে না আর পারলেও আর তাদেরকে ধরে রাখতে পারে না এর মূল প্রবলেমটা হচ্ছে সঠিক নেটওয়ার্ক চর্চা সে করে নাই আমাদের ভেস্টিজ এবং বা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক মার্কেটিং সৃষ্টি থেকে এখন পর্যন্ত অবধি যদি আমরা একটু খেয়াল করি এই বিজনেসটা কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল সেই সৃষ্টিটা হয়েছিল হচ্ছে ইউজ দ্য প্রোডাক্ট শেয়ার দ্য শেয়ার ইউর এক্সপিরিয়েন্স তাহলে প্রোডাক্টটা ইউজ না করে শুধু বিজনেস কনসেপ্টে যদি আমরা লোক জয়েন করাই বা আমরা কাউকে সুযোগ করে দেই আমরা যদি এটা খেয়াল না করি সে প্রোডাক্ট ইউজ করছে কিনা তাহলে আমাদের সবচাইতে বড় বুকামি হবে আর যারা এই বুকামিটা করব তাদের কনসিস্টেন্সি হবে না আর আপনার টিমের মেম্বার আপনার জন্য অ্যাসেট না হয়ে লাইবিলিটি হবে কনসিস্টেন্সি ইজ দ্য অনলি ওয়ান ওয়ে যে যে পদ দিয়ে আপনি এখানে সফল হতে পারেন যার টিমের কনসিস্টেন্সি থাকবে না শুধু নিউ জয়নিং এর উপর যে টিম নির্ভর করবে এই টিম যে কোনো মাসে বড় রকম বিজনেস ফ্লপ করতে পারে এবং প্যান্ডামিক বলেন আর যে কোনো সিচুয়েশন বলেন এই টিমের উপরে আগাত আসবে বেশি সো কনসিস্টেন্সিটা কিভাবে করা যায় কনসিস্টেন্সিটা করার প্রথম কনসেপ্টটাই হচ্ছে তাকে অন্তত পক্ষে আট হাজার টাকার প্রোডাক্ট কিনার জন্য উদ্বুত্ত করতে হবে যাতে আট হাজার টাকার প্রোডাক্টে সে দুই থেকে তিন হাজার টাকার প্রোডাক্ট নিজে ব্যবহার করে বাকি প্রোডাক্টগুলো যেন তার সারাউন্ডিং এসে শেয়ার করে হয়তো বা একটা পরিবারে একটা পেস্ট বা একটা সাবান দিয়ে সে কি করলো ওই পরিবারের সাথে সে কানেক্টেড হলো এবার কানেক্টেড হওয়ার কারণে পরিবারের সাথে যোগাযোগ করবে সাবানটা ব্যবহার করে কেমন লাগছে পেস্টটা কেমন লাগছে অন্তত পক্ষে মাসে যদি তিন থেকে চারটা ফলো আপ করে তাহলে ওই পরিবার তাকে একটা বেটার ফিডব্যাক দিবে এবং ওই পরিবারটা তার রেগুলার কি হয়ে যাবে কাস্টমার হয়ে যাবে কনজিউমার হয়ে যাবে আর যখনই এরকম দশটা বিশটা পরিবারের সাথে সে কানেক্টেড হয়ে যেতে পারবে তখন আট হাজার বা দশ হাজার টাকার প্রোডাক্ট প্রতি মাসে পারচেজ করে 
নিজে ব্যবহার করা এবং তাদেরকেও ইউজ করার ক্ষেত্রে সুযোগ করে দেওয়ার কিন্তু একটা ইজি একটা ওয়ে তৈরি হয়ে যাবে এবং সে প্রতি মাসে আনন্দের সাথে এটা কিনবে কেন কিনবে কারণ সে নিজে কিনে এটার বেনিফিটটা পাবে এবং এই প্রোডাক্টগুলো যখন প্রমোট করতে যাবে তার স্কিল আসবে এই প্রোডাক্ট সম্পর্কে মিনিমাম ধারণা তার হবে এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে সে সবার সাথে এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবে যখন কথা বলতে যাবে তখন তার স্কিলটা ডেভেলপ হবে যে কিভাবে প্রোডাক্ট সম্পর্কে প্রেজেন্ট করতে হয় এতে তার লাভ হচ্ছে তার দুইটা এক তার প্রোডাক্ট স্কিল বাড়ছে দুই তার সঠিক এক্সপিরিয়েন্সটা সে কাস্টমারের সাথে শেয়ার করছে কাস্টমারের উপর এটার প্রভাব পড়ছে কাস্টমার এই প্রোডাক্টটা ব্যবহার করছে যখন ভালো লাগছে সে যখন মেম্বার হয়ে যাচ্ছে সেও কনসিস্টেন্সির আওতায় চলে আসতেছে কারণ সে আপনাকে আপনি যা করছেন সে সেটা তা সেটা করবে আপনি যা বলছেন সে কিন্তু সেটা করবে না সো একটা টিমের ফুল স্ট্রেংথ নির্ভর করে এই টিমের কনসিস্টেন্সি পাওয়ারটা কত বেশি আর এটা পুরোপুরি ভাবেই নির্ভর করবে কনসিস্টেন্সিটা সে নিজে ইউজ করছে কিনা এবং তার সারাউন্ডিং এ সে প্রোডাক্ট এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করছে কিনা এবং প্রোডাক্টটা তার সারাউন্ডিং এর যত পিপলস আছে তাদের কাছে উঠাই দিচ্ছে কিনা দায়িত্ব নিচ্ছে কিনা তাদের কাছে প্রোডাক্টটা পৌঁছে দেওয়ার হোক সেটা একটা সাবান হোক সেটা একটা পেস্ট আরো একটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে রিটেইল যে আমি আট হাজার টাকার প্রোডাক্ট পার্চেস করলাম আমি আমার আশেপাশে আমার বাসার পাশের দুইটা দোকানে আমি রিটেইল শুরু করলাম তাহলে অটোমেটিক আশেপাশের বাড়ির মানুষগুলো এখান থেকে প্রোডাক্ট কিনা শুরু করবে এবং এই দুইটা দোকানে তার অন্তত পক্ষে মাসে দশ হাজার টাকার সেল করার কোনো বিষয় না কারণ এই দুইটা দোকানের সাথে তার আগে থেকেই সম্পর্ক আছে তাহলে দুইটা ওয়েতে সে যাইতে পারে একটা হচ্ছে সে নিজে দায়িত্ব নিয়ে প্রোডাক্টটা সেল করতে পারে অথবা একজন দোকানদারের সহযোগিতায় সে প্রোডাক্টটা রিটেল করতে পারে যদি এই পন্থায় কেউ কাজ করে তাহলে তার সারাউন্ডিং এ প্রচুর প্রসপেক্ট তৈরি হবে এবং এই প্রোডাক্টটা যে ভালো এই গুডওয়েলটাও তার সারাউন্ডিং এ তৈরি হবে এবং সে যে ব্যবসাটা করে এই ডিক্লারেশনটাও হবে এবং তার মধ্যেও একটা দায়িত্ব বোধ তৈরি হবে আর এই দায়িত্ব বোধের কারণে পরবর্তী মাসেও সে পারচেস করবে এবং এই বিজনেসটা সে সিরিয়াসলি করবে এবং সবাই জানবে যে এই কোম্পানির সাথে সে ইনভলভ আছে এবং কেউ যদি কোনো কারণে কোনো কর্মের প্রয়োজন ফিল করে বা কোনো কাজের প্রয়োজনীয়তা ফিল করে অথবা প্রোডাক্টের প্রয়োজনীয়তা ফিল করে তার সাথে যোগাযোগ করবে এতে করে একটা হ্যাপি বিজনেস বিল্ড হবে এবং একটা সঠিক নেটওয়ার্ক চর্চা হবে এবং আপনার এই প্রসেসের মাধ্যমে যত ডিস্ট্রিবিউটর আপনার সাথে ইনভলভ হবে তাদেরকেও যদি এই প্রক্রিয়াটা আপনি শিখাইতে পারেন তাহলে প্রতি মাসে আপনার যে পরিমাণ মেম্বার আছে তারা দুই থেকে সাত তারিখে কনসিস্টেন্সি করবে এবং পরবর্তীতে সাত তারিখ থেকে ছাব্বিশ তারিখ পর্যন্ত নিউ জয়নিং করাবে পরের মাসে সবাই আবার কনসিস্টেন্সি করবে আবার সাত তারিখ থেকে ছাব্বিশ তারিখে তারা নিউ জয়নিং করাবে এ ফর্মুলায় যদি কাজ করা হয় তাহলে সঠিক নেটওয়ার্ক চর্চা হবে টিম কখনো লাইবিলিটি হবে না টিম অ্যাসেট হবে আর এই অ্যাসেটই কেবল আপনাকে কি করতে পারে ফিউচারে সঠিক সোশ্যাল নেটওয়ার্ক বিল্ডিং এর একটা বেটার এক্সপিরিয়েন্স আপনাকে প্রোভাইড করতে পারে আদারওয়াইজ আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা নেগেটিভ হবে আপনার সোসাইটি নেগেটিভ হবে অনেকেই বলবে আমি জয়েন করেছিলাম কিছু করতে পারিনি যারা জয়নিং এর মেন্টালিটিতে জয়েন করবে তারা কিচ্ছু করতে পারবে না যারা প্রোডাক্ট ইউজ দা প্রোডাক্ট এবং শেয়ার দা প্রোডাক্ট এবং রিটেল প্রসেসে আসবে অথবা ডুর টু ডুর প্রোডাক্ট প্রমোট করার মেন্টালিটিতে জয়েন করবে তারাই কেবল এখান থেকে গেইন করতে পারবে এবং তারাই আপনার অ্যাসেট হবে সো আপনার টিমকে আপনি অ্যাসেট বানাবেন না লাইবিলিটি বানাবেন ইটস ডিসিশন আপ টু ইউ সো আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি আমার অ্যাসেট টিম তৈরি করব আমার প্রত্যেকটা টিমের মেম্বারকে আমি রিটেলটার ব্যাপারে বলবো রিপার্চেজের ব্যাপারে বলবো এবং ডুর টু ডুর সেলের ব্যাপারে বলবো আর যে এটা করতে পারবে না আমি ধরেই নিব সে টুমুর লাইবিলিটি সো তার সাথে আমি ডিসকাস করব সেই জন্য এই নিয়মের মধ্যে চলে আসে একান্তই যদি না আসে তখন হয়তো বা তাকে সেটা আমরা বুঝানো বুঝাবো কিন্তু সে যদি না আসে এটা তার ব্যাপার বাট এতে করে অন্তত পক্ষে একশো জনের মধ্যে নব্বই জনকে অন্তত পক্ষে কনসিস্টেন্সি করানো সম্ভব কারণ আমি যদি সঠিক প্রক্রিয়ায় নিজে থাকি আমার টিম সঠিক প্রক্রিয়ায় থাকবে আর আমি যদি জয়নিং জয়নিং করি আমার টিম জয়নিং জয়নিং করবে সো আমাকে এই ডিসিশন নিতে হবে আসলে আমি কি করব আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি নিজে কনসিস্টেন্সি করব আমি রিটেইল করব আমি শেয়ার শেয়ার করব প্রোডাক্ট সম্পর্কে এবং প্রোডাক্টের এক্সপিরিয়েন্স নতুন নতুন এক্সপিরিয়েন্স নিব নতুন নতুন ভাবে একই কাস্টমারের কাছে আমি বেশি বেশি প্রোডাক্ট প্রমোট করব এই হচ্ছে আমার কনসেপ্ট সো সবাইকে বলবো বন্ধুরা ভাইরা যারা এখানে আছেন সকল সিনিয়র যারা আছেন আপনারা সবাই কি করুন শেয়ার করুন রিটেইল করুন এবং ডুর টু ডুর বিজনেসটাকে আপনারা গুরুত্ব দিন তাহলে আপনার প্রত্যেকটা মেম্বার আপনাকে সেটা ফলো করবে এবং এটা আপনার জন্য এই বিজনেসটা অ্যাসেট হবে এবং বেস্টিজের সুনাম বাড়বে এই হচ্
থ্যাংক ইউ সো মাচ অসাধারণ অসাধারণ আলোচনা আসলে প্রত্যেকে এক একজনে এক এক আমাদের টিমে এবং বেস্টেজে আমরা যারা আছি এক একজন এক একটা বারুদ আসলে এটাকেই বলে টিম ওয়ার্ক যখন আমরা সকলে একসাথে আসি সকলের অভিজ্ঞতা গুলা একজনের দুর্বলতা আরেকজনের সবলতা তো এক একজন এক একটা বিষয়ের উপরে এক্সপার্ট থাকে যে অভিজ্ঞতা কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা তিনশো সাড়ে তিনশো লোক পেয়ে গেছি সো এখনো বলবো কেউ কুইট করবেন না আর মাত্র পাঁচ মিনিট পরেই আমাদের সাথে আলোচনা করবেন আফজাল হোসেন স্যার তো সবাই প্রস্তুতি নিন আর এই বর্ধে আমাদের শেষ বক্তা হিসাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করবেন হোলনার রয়্যাল বেঙ্গল ট্রাইগার ডায়মন্ড ডিরেক্টর আকরাম হোসেন আমি আকরাম ভাইকে নিজেকে আনমিউট করার জন্য বলছি আকরাম ভাই ভিডিওতে আসুন প্লিজ আকরাম ভাই সম্পর্কে আমি এক তিরিশ সেকেন্ড একটা কথা বলতে চাই আকরাম ভাই হচ্ছে উনি অল্প উনি অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ডায়মন্ড ডিরেক্টর হয়েছেন এবং ওনাকে ছোটখাটো যে যত প্ল্যানই দিছি না কেন উনি সহজে এগুলা ডুব গুলে ফেলছে এবং সেই অনুযায়ী রেজালো পেয়েছে সো আকরাম ভাইয়ের টপিক হচ্ছে সিস্টেম ফলো সো আকরাম ভাই শুরু করুন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম স্ট্রংলি গুড মর্নিং এভরিবডি গুড মর্নিং সবাই সবাইকে অন্তর অন্তরস্থল থেকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে অনেকগুলো লিডারের কথা শুনলাম খুব চমৎকার লেগেছে এক একজন এক একটা টপিক্স এর উপরে যে টিম এরকমই হওয়া উচিত এক একজনের এক একটা শক্তি দিয়ে এক একটা টিম তৈরি হয় এটা একটা বিশ্ব মানে মানে অন্যরকম একটা ভালো লাগা তা আমি বলবো আজকে আমার যে টপিক্সটা দিয়েছেন টপিক্সটা দেওয়ার আগে একটা কথা না বললেই নয় যখনই প্যান্ডামিক এর কোনো আবহাওয়া চলে আসে তখনই মনে হয় বিজনেসটা মনে হয় আরো বেশি ভালো হবে কারণ প্যান্ডামিক এর মধ্যে আমাদের আপলাইন লিডারদের বিজনেস এত চমৎকার হয়েছে আমার কাছে মনে হয় এরকম কোন সিচুয়েশন আসলে আমাদের বিজনেস মনে আরো চমৎকার হতে চলছে তা যাই হোক সবাইকে আমি একটা কথাই বলবো যে বিজনেস করার জন্য আমি যেভাবে আমার ব্যক্তিগত ভাবে আমি আগেও কয়েকটা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ ছিলাম আমি একটা কথা বিশ্বাস করি এখানে হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভূমিকা আমি মনে করি এইভাবে যে ফ্যামিলির চেয়ে ফ্যামিলির পরে যদি কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী থাকে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং জগতে সেটা হচ্ছে আপলাইন আপলাইন আমি যতটুকু আমি শিখেছি আপলাইন হচ্ছে এমন একটা জায়গা থেকে এমন একটা ভূমিকা পালন করে যেটা হচ্ছে ওই যে বললাম ফ্যামিলির পরে বাবা মার পরে তারপরে কিন্তু আপলাইনের ভূমিকা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং জগতে আমি বিশ্বাস করি আপলাইন যদি ছেলে হয় আর বাবা যদি ডাউনলাইন হয় তাহলে ছেলের কথা মেনে কাজ করতে হবে তাহলে কিন্তু বাবার সাকসেসটা আসবে আমি এই জায়গাটা বিশ্বাস করি আমি আপনাদেরকে বলবো সাদত ভাই আমার জুনিয়র বাট আমি কিন্তু সাদত ভাই যখন যে বিজনেসে যে কথা বলেছে আমি শুনেছি মানে পরোক্ষ হোক প্রত্যক্ষ ভাবে হোক আমাদের হচ্ছে বিশেষ করে শান্তা শান্তা ম্যাম আমাদের হিরক স্যার ওনারাও কিন্তু সবসময় আমাদেরকে সবসময় গাইডলাইন দিয়ে যাচ্ছেন ওনাদের গাইডলাইন কিন্তু সবসময় ফলো করি বরঞ্চ যদি কোনো সময় আমাদের ট্রেনিং থাকে অংশগ্রহণ করতে না পারলে মনে হয় যেন শৈলের মধ্যে জ্বালা পোড়া করে যে কেন যে অংশগ্রহণ করতে পারলাম না আজকের এই প্রোগ্রামটায় কারণ ওনাদের কাছ থেকে অনেক মেসেজ গুলো নিচ্ছি কারণ আমাদের আগের অনেক মার্কেটিং প্ল্যান গুলো ভুল ছিল আমরা ভুলের মধ্যে ছিলাম আজকে এই গাইড গুলো গাইডলাইন পাওয়ার জন্য কিন্তু আমাদের লাইফটা কিন্তু একটা পরিবর্তন আসছে শুধু তাই না আমি বলবো সরাসরি যিনি আমাকে সহযোগিতা করছেন আমি সেলুট আমার ডন ভাই স্যার ডন ভাইকে একদম ডিফেন্স সেলুট কেন উনি আমাকে সবসময় গাইডলাইন করছে পাশাপাশি সাদত ভাই আমি একটা কথা না বললেই নয় সাদত ভাই প্রথম যখন আমি নেগেটিভ হয়ে গেছিলাম বিজনেসে সাদত ভাই যখন খুলনায় ফার্স্ট টাইম একবার আসলেন আসার পরে না সাদত ভাইয়ের সাথে আমার চিটাবংয়ে চিটাবং একটা প্রোগ্রামে আমি ফার্স্ট যাই যাওয়ার পরে আমার কাছে মনে সাদত ভাইয়ের মানে এমন আলোচনা ছিল যে আলোচনাগুলো শুনে মনে হয়েছিল যে না আমি সঠিক একটা গাইডলাইনের অফিস ছিলাম সাদত ভাইয়ের ওই আলোচনার থেকে আমি আবার ডিসিশনটা নিই ডিসিশন নেওয়ার পরে পরবর্তীতে যতগুলো ডিসিশন সাদত ভাই দিয়েছেন ডন ভাই দিয়েছেন আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো রিসিভ করেছি সবচেয়ে বেটার যে ডিসিশনটা সাদত ভাই আমাকে দিয়েছেন খুলনায় এসে আমাকে প্রথম বললো যে আপনি ট্রাউন হতে হবে আমি কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই আমি বলছি ওকে বস তা আপনাকে কি করতে হবে অনলাইনে ফেসবুকে একটা সিস্টেম করে আমাকে বললো যে আপনি জাস্ট বলেন যে আপনি ক্রাউন হচ্ছেন দ্বিগুণ জয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আর সেপ্টেম্বর মাসে এই ধরনের একটা আলোচনা করে আমাকে কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়ে এলো সাদত ভাই সঙ্গে সঙ্গে ডিসিশনটা আমি নিলাম নেওয়ার পরে ফেসবুকের থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন আসা শুরু হলো যে কি ব্যাপার আকরাম ভাই আপনি নাকি ক্রাউন ডাইরেক্টর হচ্ছেন সেই মাসেই আল্লাহ রহমতে দেখেন আপলাইনের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যে কি ঘটনাটা ঘটলো আমার জীবনে ওই মাসের ভিতরে কিন্তু আমার ডায়মন্ড শিপটা কমপ্লিট হলো তা আমি আপনাকে বলবো যে আপলাইন হচ্ছে এমন একটা ভূমিকা আপলাইনকে কখনো আমি ব্যক্তিগতভাবে যখনই যে ডিসিশনই নেক না কেন 
আমি মনে করি উনি আমার জন্য ভালো ডিসিশন নিচ্ছে উনি পানিতে ঝাঁপ দিতে বলেছেন আমি ঝাঁপ দেব আমি জানি ওখানে ভালো কিছু আছে আমি জানি ওখানে ভালো কিছু আছে বিগত দিনে এই গর্ত দুই সপ্তাহ আগেও সাদত ভাই একটা ফোন দিয়ে আমাকে বলেছিল যে আকরাম ভাই আপনাকে ঢাকায় কিন্তু প্রোগ্রামে আসতে হবে আমি একটা কথা যখন বলেছে যে হ্যাঁ আসতে হবে আমি কোনো কিন্তু তাকে প্রশ্ন করিনি কোনো কোয়েশ্চেন করিনি আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আমার সাথে আমি আরো আটজনকে নিয়ে ওই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করছি ভিএলসি প্রোগ্রামে তা আমি যখন যেটা বলেছে ডন ভাই অলসো সেম কথাটা আমি পালন করেছি বিধায় আজকে বিজনেসের আমার গ্রোথ বিজনেসটা অনেক বেটার আমার টিম থেকে এখন আমি আশা করছি ইনশাল্লাহ এই আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে আমার টিম থেকে দুজন স্টার মেম্বার বেরোচ্ছে একদম কনফার্ম দুইজন স্টার বেরোচ্ছে এবং শুধু তাই না অনেকগুলো যখন স্টার বের হয় অনেকগুলো টিমের গ্রোথ কিন্তু একটা পরিবর্তন তৈরি হয় অনেক পরিবর্তন তৈরি হয় যেটা হচ্ছে আমার টিমের মধ্যে এখন এই মুহূর্তে আমার প্রায় তেরো জন লিডার আছেন আমি বিশ্বাস করি আগামী মাসে একটা ভালো বিজনেস করব এবং সাদত ভাইয়ের এই মাসের যে লাস্ট টাইমে যে ক্যালকুলেশনটা দেখালো এই ক্যালকুলেশনটা আমরা এই আজকে রাতের থেকে কালকে সকাল থেকে আমি ক্যালকুলেশন নিয়ে কাজ করা হবে যেটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমার টিমের মধ্যে অসংখ্য হান্ড্রেড পয়েন্ট করছে যারা অনেক সময় টাকাটা নেয়নি এখন উঠায়নি যেটার মাধ্যমে এখানে কিছু পয়েন্ট ক্যালকুলেশন হবে ইনশাল্লাহ তা আমি আপনাদেরকে বলতে চাই এই বিজনেস হচ্ছে আপলাইন থাকে কিন্তু একজন ডাউনলাইন অসংখ্য আপলাইনের সাথে কোনো সময় মন মালিন্য করলে ব্যবসায় ক্ষতি হবে উনি যেটা সাজেশন দেয় সফল আপলাইনের সাজেশন মেনে কাজ করলে সফল হওয়া যায় ভেস্টিজ মানেই বলছে ফুড স্টেপ ফুড স্টেপ মানে কি পদচিহ্ন মানে আমি আমার আপলাইনকে ফলো করলে আমার বিজনেসও সাকসেস পর্যায়ে যাবে আমি বিশ্বাস করি গৌতম বালির সেই ফুড স্টেপ বা পদচিহ্নটাকে ফলো করার জন্য এই জন্যই বলেছে যে আপলাইন যে আপলাইন সফল তার পিছিয়ে পিছিয়ে আপনি হাঁটেন আপনিও সফল হবেন আমি বিশ্বাস করি সেই সফলতার পিছিয়ে পিছিয়ে হাঁটছি আমি এতটুকু বিশ্বাস করে আপনাদেরকে বলবো আপনারাও সেই সফল আপলাইন যেহেতু আমাদের সাদত ভাই আজকে সারা বাংলাদেশের ওয়ার্ল্ড উইন গ্রুপের পক্ষ থেকে যে পতাকা যে ফ্ল্যাগ উঠে উঠিয়েছেন আপনি স্বপ্ন দেখবেন আপনি স্বপ্ন দেখানোর পথ দেখাবো আমরা এই স্লোগানে আমি বিশ্বাস করি আজকেও সন্ধ্যার সময় জামালপুরে একটা প্রোগ্রাম করেছি এই প্রোগ্রামে এই স্লোগানটা কিন্তু আমি বলেছি আমি বলবো এই স্লোগান নিয়ে আসেন সবার বিজনেস একটা পরিবর্তন নিয়ে আসি এবং আমি বিশ্বাস করি আপলাইন কে ফলো করুন আপনার বিজনেস চমৎকার হবে সবাই অনেক বলি বেশি ভালো থাকুন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ আকরাম ভাইয়ের জন্য এবং আমি বিলিভ করি যে প্রত্যেকটা আমরা এখানে যারা অংশ গ্রহণ করেছি যতজন কথা বলেছেন সবাই উপকৃত হয়েছি এবং ফাইনালি আমরা চমৎকার কিছু মুভ ফরওয়ার্ড কিভাবে সামনে এগিয়ে যেতে যেতে পারি যে কোনো প্রতিকূলাতে ওভারকাম করে যার আলোচনায় যার মোটিভেশনে সোশ্যাল মিডিয়ায় লক্ষ লক্ষ লোক মোটিভেট হয় তিনি আর কেউ নয় টিম আফজালের কর্ণধার আফজাল হোসেন ভাইকে বলবো ওনার আলোচনা শুরু করতে এবং ওনার স্যারের জন্য জরুরি ডিজিটাল করতালি চাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম অসাধারণ 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 আমি মানে আমার আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম কথাগুলো মানে 8:30টা থেকে প্রোগ্রামটা শুরু হয়েছে এবং আমি সবার অ্যাক্টিভিটি দেখছিলাম এখানে যারা আছে সবাই খুব সিরিয়াস আমি ভালো লেগেছে আমার আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে যে বিষয়টা অসাধারণ আর সিস্টেম মেনে কাজ করা প্রত্যেকের আলোচনা আমি শামসুল ভাই থেকে শুরু করে নুরে আলম থেকে শুরু করে ডন ভাই আছে তারপরে আকরাম ভাই আছে তারপরে আরো 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 একজন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আছে ওনার কথা শুনেছি মানে আমার কাছে অসাধারণ লেগেছে যে দ্যাটস দ্য স্প্রিট আচ্ছা আজকের আজকের সেশন হচ্ছে মুভ ফরওয়ার্ড মন স্থির করে ফেলেছি যে গল্পটা শোনাবো আপনাদেরকে ওকে আচ্ছা কেউ একজন বলছে শুনতে পাচ্ছি না আমি আপনাকে বলছি আপনি যদি শুনতে না পান আপনি বের হয়ে আবার যুক্ত হন তাহলে শুনতে পাবেন ঠিক আছে ওকে একবার বাদশা আকবর তার জন্মদিনে সে বিশাল খানা পিনার আয়োজন করেছে সেই খানা পিনার আয়োজন এত বেশি বাবুর চিরা অংশগ্রহণ করেছে যে সেখানে অনেক ধরনের খাবার এবং বিভিন্ন মানুষ তার বিভিন্ন ভাবে খাবার সাজিয়ে নিয়ে এসেছে ঠিক আছে এবং বীরবলকে যেহেতু বাচ্চা একবার ভালোবাসত যেহেতু বিচক্ষণ ছিল বীরবল বীরবলকে বলতেছে বীরবল তুমি খাও তো আকবরের দিকে তাকে বলতেছে হুজুর ওটা তো নাই তো উনি অবাক হয়ে গেল আমি আজকে আমার জন্মদিনে ওটা তো নাই মানে কি আইটেম বাদ পড়ছে সে সাথে সাথে মন্ত্রীদেরকে খবর দিল সে সিপাহ সালাদেরকে খবর দিল আমার জন্মদিন 
কোন আইটেম বাদ গেছে তুমি বলো তো মন্ত্রী এসে বলতেছে যে হুজুর পৃথিবীর মধ্যে আমার মনে হয় না যে এমন কোন আইটেম বাকি আছে এবং আমাদের জানা এবং অজানা প্রায় হাজার হাজার রকমের আইটেম অলরেডি সাজানো আছে স্যার আমরা আর কি করব তো ঠিক আছে এখন বাচ্চা একবার রাউন্ডে আছে মানুষজন খাচ্ছে হাজার হাজার গ্রামের মানুষ ইয়া মানুষ টোটাল রাজ্যের মানুষ খাওয়া দাওয়া করতেছে আবার হঠাৎ করে সামনে পড়ে গেল বীরবল তো বলতো স্যার বীরবল আরে এত খাবার দাবার তুমি খাও বলতেছে স্যার ওটা তো নাই রাজার এত রাগ হইল রাজা একেবারে সাথে সাথে তো রল বের করছে যে এখন গলা কেটে ফেলব বল কি নাই বলতেছে হুজুর ওটা তো নাই তো রাজা আরো রাগে গেছে এটা কি এটা কি বলে ওটা তো নাই বলতেছে হুজুর ক্ষুদা নাই এখন ব্যাপার হচ্ছে যে এভরিথিং ইস আছে সব কিছু আছে আপনার ক্ষুদা আছে এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট শাহাদাত ভাই কি বোঝালো আকরাম ভাই কি বোঝালো আলমগীর ভাই কি বোঝালো আর আফজাল ভাই বিশাল কিছু বুঝাই ফেলবে একচুয়ালি আপনার ক্ষুদা আছে বন্ধু আপনার ক্ষুদা আছে থাকে তাহলে আপনার জন্য সব কিছু আছে সব কিছু আর যদি ক্ষুদা না থাকে বিরানি পোলাও কোরমা গাড়ি হাউস ফান্ড কার ফান্ড আপনার যত ফান্ডই থাকুক কোনো কিছুই আপনাকে লাভ হবে না রাইট তো আমি আমি আপনাদের সাথে আজকে আমি একটা ছোট্ট সেশন শেয়ার করব মোর আন্ডারস্ট্যান্ড এর জন্য অর্থাৎ বোঝাটা আসলে ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে যে আসলে আমরা 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 নিজেদের আন্ডারস্ট্যান্ডটা ডেভেলপ করার জন্য আমি স্ক্রিনটা যদি দেখতে পারেন আপনারা অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা মানুষের স্বপ্ন আছে এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটা মানুষ তার স্বপ্ন আছে বাট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট মানুষ তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে না তারা একদম সাধারণ জীবন আমি বলবো না এটাকে সাধারণ জীবন বলা যায় না বলছো কম্প্রোমাইজ করতে করতে এমন একটা অবস্থানে থাকে যে এটাকে মানুষের লাইনে ফেলা যায় না আমরা ওই জীবন যাপন করি এবং মৃত্যুর পর্যন্ত এবং ইভেন ইভেন এতদিনের হায়াতের জিন্দিগিতে আমরা দেনাদার হয়ে এই পৃথিবীতে ছেড়ে চলে যাই তো এই স্বপ্নগুলো পূরণ কেন হয় না ওয়াই পিপল ডোন্ট অ্যাচিভ দেয়ার ড্রিম মানুষ তার স্বপ্নগুলোকে কেন পূরণ করতে পারে না আগে এই বিষয়টা বুঝতে হবে আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেকটা মানুষ স্বপ্ন দেখে এবং সেই স্বপ্নটাকে পূরণও করতে চায় তার রিজন হচ্ছে আমি যদি বলি যে বিকজ অফ মানুষ আসলে স্বপ্ন দেখে স্বপ্নটা আসলে তৈরি হয় ডিজায়ার থেকে স্বপ্নটা তৈরি হয় ডিজায়ার থেকে অর্থাৎ একটা ইচ্ছা থেকে যখন আমি শাহাদাত ভাইকে কেউ দেখছে তখন মনে হয় যদি শাহাদাত ভাইয়ের মতো গাড়িটা আমার হইত রাইট এটা একটা ইচ্ছা বন্ধু আপনার আপনি আপনি যখন বাড়িতে যাচ্ছেন আপনার বাড়ির পাশে যখন দেখেন একজন ভালো দোকানদার দোকান করতেছে তখন আপনার কাছে মনে হয় এরকম একটা দোকান যদি আমার হইতো রাইট এগুলো হচ্ছে ইচ্ছা বন্ধু আপনি ছোটবেলা থেকে বহু ইচ্ছা আপনার জীবনে এসেছে বা সেই ইচ্ছা মৃত্যুবরণ করেছে বিকজ অফ সেই ইচ্ছাটা কোনো ডিজায়ার ছিল না কোনো কারণ ছিল না রিজন ছিল না এবং ওই ওই ইচ্ছাটাকে আপনি আপনি ড্রিমে কনভার্ট করতে পারেননি আপনার অ্যাক্টিভিটি ড্রিমে কনভার্ট করতে পারেননি দ্যাটস ওয়াই এটা বার্নিং ডিজায়ারের রূপান্তর ঘটেনি বন্ধু আপনার বার্নিং ডিজায়ার হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে ওই বার্নিং ডিজায়ার হচ্ছে পেটের ক্ষুদা হচ্ছে খাবার দিয়ে দূর হয় আর বার্নিং ডিজায়ার হচ্ছে এমন একটা ক্ষুদা সেটা হচ্ছে অন্তরের ক্ষুদা বন্ধু সেই অন্তরের ক্ষুধা যার ভেতর আছে সে রাতে ঘুমাতে পারে না সেই অন্তরের ক্ষুধা যার ভিতর আছে তার কাছে মনে হয় যে দিনটা এত ছোট কেন যার ভেতর অন্তরে ক্ষুধা আছে তার কাছে মনে হয় যে আমার এত সময় লাগতেছে কেন প্রত্যেকটা জায়গাতে আপনার ওই বার্নিং ডিজায়ার যখন আপনাকে ঘুমাতে দিবে না আপনার চোখ লাল হয়ে থাকবে আপনার অন্তর কাঁদতে থাকবে চিৎকার করতে থাকবে যে ইয়েস আমার চাই 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 আমার লাইফে এটা আমার দরকার আমি আমি প্ল্যান করে ফেলেছি এই জিনিসটা আমার লাগবেই লাগবে তখন গিয়ে সেটা বার্নিং এটা কি বলে বার্নিং ডিজায়ার রাইট এই বার্নিং ডিজায়ার তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের বার্নিং ডিজায়ার কিভাবে আমরা তৈরি করব আচ্ছা আঁকা কি আর্টিস্ট আছে একটু আঁকা কি আর্টিস্ট বাবা 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 লক্ষ্মী আপনি আটা আঁকা কি করতেছেন আসলে এটা এটা এটাকে একটু ইয়া করে দেন ওকে সো এই বার্নিং ডিজায়ারটাকে হাউ টু ক্রিয়েট বার্নিং ডিজায়ার আমরা এটাও জানি না আমরা অনেকে বলি বার্নিং ডিজায়ার বার্নিং ডিজায়ার বাট কিভাবে বার্নিং ডিজায়ারে 
আপনার ডিজায়ারটাকে বার্নিং ডিজায়ারে কিভাবে কনভার্ট করবেন সেই জিনিসটা আমরা অনেক মানুষ জানি না রাইট এটা হচ্ছে আমাদের ভেতর ইয়া সো আজকে আমরা জানার চেষ্টা করি হাউ কিভাবে বার্নিং একটা একটা ডিজায়ারকে বার্নিং ডিজায়ারের রূপান্তর ঘটানো যায় প্রথম হচ্ছে একটা স্বপ্ন বা ইচ্ছা আপনার আপনার মাথাতে আসে আপনার মনে আসে রাইট এবং তাৎক্ষণিক যে কাজটা করতে হবে সেই ইচ্ছাটাকে একটা মেন্টাল প্রোগ্রামিং এর মধ্যে ফেলেন বন্ধুরা আজকে আজকে মিটিংটা আপনারা দেখছেন আজকের মিটিং এ আপনারা যারা আছেন আমি আপনাদেরকে বলবো আজকে যে কথাগুলো শুনেছেন সেটাকে নিয়ে একটা মেন্টাল প্রোগ্রামিং তৈরি করেন আপনার ব্রেনে নিষেধ করে দিই না আসলে এটা কখনোই সম্ভব হয় না মানে আমরা তো ওই সেটিং এ গিয়ে করতে হবে এটা আসলে যেটা বলছিলাম যে কিভাবে বার্নিং ডিজায়ার করবো আপনার ছোট্ট ছোট্ট ইচ্ছা আপনি বিশ্বাস করেন আপনার ছোটবেলায় একবার মনে হয়েছিল যে আপনি জীবনে এটা করতে চান বাট এটা করতে পারেননি আপনার কিশোর বয়সে আপনার কাছে মনে হয়েছিল যে আমার ওটা লাইফে দরকার আপনি ওটা করতে পারেননি আপনার অনেক ইচ্ছা কখনো বানিং ডিজায়ার রূপান্তর হয়নি বিধায় আপনার সেই ডিজায়ারটা অ্যাচিভ হয়নি সো আজকে আমরা শিখবো কিভাবে ডিজায়ারটাকে বানিং ডিজায়ারে কনভার্ট করা যায় রাইট সো বানিং ডিজায়ারে রূপান্তর করার জন্য যেটা প্রথম কাজ সেটা হচ্ছে মেন্টাল প্রোগ্রামিং আপনাকে মেন্টাল প্রোগ্রামিং করতে হবে আপনার ব্রেনের ভেতর সে প্রোগ্রামিংটা রেডি করতে হবে এবং অপটিমিস্টিক থিঙ্কিং দ্বারা আশাবাদী হয়ে যে ইয়েস অপটিমিস্টিক থিঙ্কিং আপনার লাগবে যে আপনি আশাবাদী হবেন যে ইয়েস এটা পসিবল এটা সম্ভব এবং এটা আমি করবই করব এবং এটার জন্য বোল্ড অ্যাকশন নিতে হবে শুধু স্বপ্ন দেখা ইচ্ছা করলেই সেটা সেটা বার্নিং ডিজার হয় না যখনই আপনি বোল্ড অ্যাকশন নিচ্ছেন ইউনিকেবল কমেন্ট কমিটমেন্ট লাগবে নর্মাল কমিটমেন্ট না বন্ধু নর্মাল কমিটমেন্ট আমাদের অনেক সময় আমরা বলি চলে যায় আলোচনা করছিল যে আমরা সবাই এক আমরা সবাই সবাই আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বন্ধু ইয়ার আমরা সবাই এক না ভুল তথ্যের ভিতর আছি আমরা সবাই এক না পুরো পৃথিবীর মধ্যে দুইটা এই মানুষ সৃষ্টি করে মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষ হিসাবে আপনাকে আমাকে সৃষ্টি করেছে বাট জাত দুইটা আপনাকে এটা বুঝতে হবে জাত দুইটা এই মানুষের মধ্যে দুইটা জাত আছে মানুষের মধ্যে আপনি হয়তো বলবেন যে স্যার এটা কি বলেন আপনি স্যার মানুষের মধ্যে আবার দুই জাত হবে কিভাবে সবাই তো মানুষ আর এবং তো সবাই মানুষের জন্মগ্রহণ করেছে বাট সবাই মানুষ না দুইটা জাত আছে দুইটা জাতের মধ্যে যদি আমি যদি বলি একটা হচ্ছে রিচ একটা হচ্ছে পুয়োর একজন হচ্ছে সফল একজন হচ্ছে ব্যর্থ একজন হচ্ছে সেরা একজন হচ্ছে পরাজিত একজন হচ্ছে ভালো একজন হচ্ছে খারাপ রাইট জাত এক মানুষ এক না দুইটা পরিচয় আপনি বহন করতে পারেন আপনি হয় ব্যর্থ তালিকায় নাম লেখাতে পারেন আপনি হয়তো বা সফলদের তালিকার নাম লেখেন তালিকা দুইটা ভাই এখন এখানে এক জাত না আমরা টিম ওয়ার্ক করছি আমরা এক জাতে আপনাকে আনার চেষ্টা করছি যে ইয়েস আমরা এখানে যারা কাজ করছি আমরা একটা মোটোকে ডিফাইন করি যে আমরা লাইফে সফল হওয়ার জন্য আজকে আমরা এখানে বসে আছি আপনি সফলের কাতারে থাকবেন না ব্যর্থ কাতারে থাকবেন আপনি মিডিয়কর লাইফ লিভ করবেন আপনার বাবা চাচাও বা আপনার ফ্যামিলিতে বা আশেপাশে বহু মানুষ দেখতেছেন ছোটবেলা থেকে ওই করিমের সাওয়ালা সারা জীবন সাই বেসতেছে তার লাইফে কোনো পরিবর্তন হয় নাই এখন আপনি কি তার মতো হবেন নাকি আপনি আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য ক্রিয়েট করবেন রাইট আপনি আপনার লাইফে কি কোনো ভ্যালু ক্রিয়েট করবেন না ইমেজ তৈরি করবেন আপনার পরিবার কি আপনার নামে পরিচিত হবে গর্ববোধ করবে কিনা সেটা আপনার সিদ্ধান্ত এখানে সবাই মানুষ বাট কেউ সফল কেউ ব্যর্থ 
কেউ গরিব কেউ ধনী সো আজকে এই জিনিসটা যদি বুঝতে হয় আসলে এই ধনী আর গরিব এই বিষয়টা কেন এই সমাজে বিকজ অফ থিঙ্কিং থিঙ্কিং থেকে আসে রাইট এই জিনিসটা আসে হচ্ছে থিঙ্কিং থেকে আমরা যদি বলি যে আজকে আমরা পার্থক্যটা বোঝার চেষ্টা করি অ্যাকচুয়ালি কেন মানুষ ধনী হয় সফল হয় আর কেন মানুষ ব্যর্থ হয় নাম্বার ওয়ান হচ্ছে দা পুয়ার হ্যাভ উইশ লিস দা রিচ হ্যাভ ডেলি রিচুয়াল যারা এই পৃথিবীতে এই পৃথিবীতে যারা গরিব বা মেন্টালি গরিব তাদের ইচ্ছার অভাব নাই তাদের ইচ্ছার অভাব নাই লিস্ট আপনার আপনি লিস্ট দেখে পাগল হয়ে যাবেন হিউজ লিস্ট আসছে তার কাছে আমার এটা দরকার আমার ওটা লাগবে আমার এটা লাগবে আরে বাবা আপনি দলিল লিখে ফেলবে সে বাট রিচ হ্যাভ ডেলি রিচুয়াল একদম নির্দিষ্ট একটা রিচুয়াল থাকে যারা রিচ থাকে যারা রাইট তাদের এত ইচ্ছা থাকে না তারা বারো দিকে দৌড়ায় না একটা ফোকাস করে একটা ফোকাস করে একটা অ্যাচিভ করে তারা ওই এইভাবে অ্যাচিভ করতে করতে তাদের কনফিডেন্ট বিল করে আজকে উইস লিস্ট চতুর্দিকে উইস লিস্ট লিখে আপনি খাতা কোনো ভরে ফেলতে পারবেন কিন্তু সেটা কখনোই পূরণ হবে না যদি আপনার আপনার অনেকের ভেতর থাকে যে স্যার আমার আমি গাড়ি দেখলে বলে আমি গাড়ি লাগবে বাড়ি দেখলে বলে বাড়ি লাগবে ইয়ার এগুলো এগুলো তখন হবে যখন আপনার এইগুলো পাওয়ার জন্য আপনার অ্যাকশন থাকবে শুধু চাইলে এই পৃথিবীতে কখনোই কোনো কিছু হয় না রাইট এবং প্রত্যেকটা 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 জিনিসকে আপনার একটা অ্যাকশন প্রয়োজন এবং সফল মানুষরা সেই অ্যাকশন গুলো মেনটেন করে পাওয়ার জন্য নাম্বার টু হচ্ছে পুয়োর ডু নট ওয়ান্ট টু লুজ যারা গরিব বা মিডিয়োকার জীবন যেমন করছে তারা কোনো কিছু হারাতে চায় না তাদের রাতের ঘুম নষ্ট করতে চায় না তারা তাদের মানে মানে যেটা নাই সেটা হচ্ছে তাদের সম্মান সেটা কেউ ক্ষুণ্ণ করতে চায় না অ্যাকচুয়ালি সম্মান নাই হ্যাঁ তাদের পার্সোনাল ইগো থাকে তারা অনেক ঠুনকো ঠুনকো ইমেজ ধরে রাখে নিজের ভেতরে একটা ইগো রাখে কারো কাছে ছোট হতে চায় না এই ধরনের কিছু ব্যক্তিত্ব সে ধরে রাখে সে মনে করে যে আমি কারো কাছে ছোট হবো না আমি আমার জীবনে যেটা আছে সেটা আমি হারাবো না বা আমি এটা ভাবতে গিয়ে ওইটা নষ্ট হবে কিনা মানে লুজ হতে চায় না সে কখনো হারা সে অলওয়েজ টেনশনে থাকে যা আছে সেটা যাতে নষ্ট না হয় বাট বাট রিচ যারা তারা তারা শুধুমাত্র ফোকাসই করে জয়ী হওয়ার জন্য পজিটিভ থিঙ্কিং নিয়ে সে তার লক্ষ্যই থাকে একটা ভালো কিছু অর্জনের জন্য সে কখনো কি হারাবে সেই দিকে ফোকাস করে না নাম্বার থ্রি হচ্ছে দা পুয়োর ট্রেন টু দা ব্লেম আদার্স যারা যারা এই সমাজে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ব্যর্থ তাদের কমন একটা রোগ হচ্ছে তারা সারাক্ষণ মানুষকে দোষারোপ করে অন্যকে দোষারোপ করে সে নিজের দিকে কখনোই তাকায় না এটা এখন তাতে ট্রেন্ড হয়ে গেছে আজকে আইদার এর এর প্রবলেম কোম্পানির প্রবলেম নাইলে প্রোডাক্টের প্রবলেম নাইলে লিডারের প্রবলেম ইয়ার অলওয়েজ ব্লেমিং ব্লেমিং খেলে সো এটাও মেন্টালি পুয়োর যারা তাদের অ্যাক্টিভিটিতে এটাও শো করে সো এগুলো বাদ দিতে হবে যদি অ্যাকচুয়ালি আপনি আপনি নিজেকে পরিবর্তন না করলে আপনার লাইফ চেঞ্জ হবে না রাইট আপনার চার নাম্বার যদি আমি বলি দা পুয়োর সে শর্টকাট যারা ছোট মন মানসিকতা থাকে এবং মিডিল মিডি মিডিওকার লাইফ লিভ করে তাদের একটা শর্টকাট থাকে তাদের ভেতর যে তাড়াতাড়ি কি পাওয়া যাবে শর্টকাটে কি করা যাবে ইয়ার আজ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে শর্টকাটে কোনো সাকসেস ক্রিয়েট হয়নি আজ পর্যন্ত হয়নি রাইট সো এই একটা ভুলের কারণেও সারা জীবন মানুষ গরিব থাকে এবং আমি যদি পাঁচ নাম্বার কথাটা বলি দা পুয়োর ওয়ার্ক অ্যালোন গরিবরা সব সময় একা কাজ করতে পছন্দ করে গরিব বলতে আমি বুঝাচ্ছি মেন্টালি গরিব রাইট অনেক মানুষ আছে অর্থনৈতিক ভাবে ভালো বাট সে মেন্টালি পুয়োর সো সে অলওয়েজ একা কাজ করতে পছন্দ করে বাট আপনি দেখেন এই পৃথিবীর যত ধনবান মানুষ আছে সফল মানুষ আছে তারা বিল টিম তারা টিম ওয়ার্ক করতে পছন্দ করে একসাথে কাজ করতে পছন্দ করে দলগত ভাবে ভালো থাকতে পছন্দ করে রাইট এটা হচ্ছে একটা মেন্টালিটি বন্ধু পরিবর্তন করতেই হবে আপনাকে ভালো হতে হলে নাম্বার সিক্স হচ্ছে দা পুয়োর ওয়েট ফর দা অর্ডার্স যারা তারা অর্ডারের অপেক্ষায় থাকে যে কেউ অর্ডার করবে আমি করব। অর্ডার না করলে এটা হবে না আমাকে এটা কেউ যদি বলে যে এটা করতে হবে তখন আমি করবো এর এক পর্যন্ত আমি নিজে থেকে কিছু করব না বাট দা রিচ শেক অপরচুনিটিস টু ওয়ার্ক মোর যারা রিচ মেন্টালিটি থাকে তারা অপেক্ষায় থাকে অপরচুনিটি সুযোগ খোঁজার যে আরো কাজ করার আরো ভালো কিছু করার আরো মেহনত করার রাইট এই দুইটা পার্থক্যের কারণে মানুষ ধনী অথবা গরিব হয় ভালো মানুষ অথবা খারাপ মানুষ হয় সফল অথবা ব্যর্থ হয় আমি নাম্বার সেভেন যদি বলি দা পুয়োর ওয়ার্ক উইথ ফিয়ার আপনার শুরুটাই যদি হয় ভয় নিয়ে 
আপনার ভেতর যদি মনে হয় যে না আমার দ্বারা হবে না আমি পারবো কিনা আমার হবে কিনা বা আসলে আমাদের আশেপাশের যে হালত আমার বংশ তো কেউ পারে নাই আমার বংশ তো কেউ পঞ্চাশ হাজার টাকার উপরে ইনকাম করে না বা আমার আশেপাশে যারা আছে এরা তো এই এর উপরে যাইতেই পারে না এগুলো চিন্তাই করতে পারে না এটা আমি কিভাবে ভাববো এই যে একটা হীন মন্যতা পুয়োর ওয়ার্ক উইথ হীন মন্যতা অর্থাৎ ফিয়ার ভয় নিয়ে দ্য রিচ ওয়ার্ক উইথ ফেজ যারা এই পৃথিবীতে সফল হয় যারা এই পৃথিবীতে ধনবান হয় যারা এই পৃথিবীতে ভালো মানুষ হয় তারা একটা বিশ্বাসের সাথে কাজ করে তাদের ভেতর এই হীন মন্যতা কখনোই আসে না বিকজ অফ তারা বিলিভ করে তারা সুপ্রিম তারা অলমাইটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তারা বিশ্বাস করে যে ইয়েস একটা বিশ্বাস যে ভালো একটা উদ্দেশ্যে নেমেছি নিশ্চয়ই আমার মহান সৃষ্টিকর্তা আমার সাথে আছে এই বিশ্বাসটা নিয়ে যখন কাজ করে তখন ডেফিনেটলি মহান সৃষ্টিকর্তা তাদের সাথে থাকে এবং তাদের সাকসেস আসে নাম্বার 8 দা পুয়ার কমপ্লেইন अबाउट টুডে যারা পুয়ার থাকে তারা প্রত্যেক দিন নিয়ে কমপ্লেইন থাকে তাদের আজকের দিনটা এটা ভালো ছিল না আজকের দিনে রোদ বেশি হয়ে গেছে আজকের আবহাওয়া ভালো না কুয়াশা পড়ে গেছে আজকের দিনটা ধর কাজই করতে পারলাম না ঠান্ডা হয়ে গেছে আজকের এই কি হইল মানে মানে আজকের দিন নিয়ে তার বিশাল প্রবলেম বাট দা রিচ ওয়ার্ক ফর দা বেটার টুমোরো রিচ কখনো আজকের দিনের জন্য কাজ করে না যারা ভালো মানুষ সফল মানুষ এবং ধনী মানুষ তারা যেই কাজ করে তারা ফিউচারের জন্য কাজ করে সো বন্ধু আপনি আজকে যে হালতে আছেন আপনি বিশ্বাস করেন আপনার আজকের কাজের জন্য নয় আপনার অতীতের কর্মকাণ্ডের ফসল হচ্ছে আজকে আপনি যে অবস্থায় আছেন এবং আপনি আজকে যে অবস্থায় আজকে যে কাজ করছেন আজকে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন আগামীকাল সেটার ফসল নিশ্চয়ই পাবেন রাইট নাম্বার নাইন হচ্ছে দা পুয়ার শেখ ওয়েলথ ফ্রম ওয়ান প্রাইমারি সোর্স অফ ইনকাম অর্থাৎ গরিবরা তার একটা মাধ্যম দিয়েই সে তার প্রাইমারি রেগুলার যে সোর্স অফ ইনকামটা সেটা মেনটেন করতে চায় বলে যে বাবা চাকরি করতেছো চাকরি করো কেউ একজন ছোট্ট বিজনেস করতেছে সে বলে এটাই করো আর কোনো দিকে তাকায়ও না রাইট অনলি ওয়ান ইনকাম সোর্স এর উপরে একটা ডিপেন্ড করে বাট দা রিচ ড্রাইভ দেয়ার ওয়েলথ ফ্রম দা মাল্টিপল সোর্সেস অর্থাৎ যারা রিচ এই পৃথিবীতে আছে তারা তাদের সম্পদ বাড়ানোর জন্য তারা মাল্টিপল সোর্সেস ক্রিয়েট করে রাইট তারা তাদের বাড়ির পাশে চারটা গাছ লাগায় কেননা সে বিশ্বাস করে এই চারটা গাছ আগামী পনেরো বছর পর এই চারটা গাছ দু লাখ টাকা পাঁচ লাখ টাকার মাল হবে অথবা আগামী দশ পনেরো বছর পরে সেখান থেকে বছরে এক লাখ দু লাখ টাকার ফল বিক্রি হবে রাইট তারা এই 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 সোর্স গুলোকে কাজে লাগায় প্রত্যেকটা সোর্স যেখানে সুযোগ আছে সেইখানে সুযোগ গ্রহণ করে এবং সেই জায়গাতে একটা একটা প্রতিষ্ঠিত অবস্থানে যায় নাম্বার টেন দা রিচ আর অলওয়েজ উইলিং টু লার্ন যারা এই পৃথিবীতে সফল আছে তাদের চেহারা দেখতে কেমন দিস ইজ নট ইম্পর্টেন্ট বন্ধু তাদের এই জায়গার অবস্থানটা অনেক উন্নত বিকজ অফ তারা অলওয়েজ লার্ন করে শেখে তারা ব্যর্থতা থেকেও শেখে তাদের সফলতা থেকেও শিক্ষা নেয় তারা অনেক অনেক স্টাডি করে দেন তারা এগিয়ে যায় বাট পুয়ার ফিল লাইক এ লার্নিং ইজ ওয়েস্ট অফ টাইম অ্যান্ড মানি যারা পুয়ার তাদের কাছে মনে হবে হ্যাঁ বেটা ফালতু কথা কি এর শিকারে বেটা কম শিখছি নাকি জীবনে হ্যাঁ আমি কি কম বুঝি হ্যাঁ উনি কেডা ওনার কথা শুনতে হবে রাইট এটা হচ্ছে পুয়োর এবং সারা জীবন তার জীবনটাই কাটে পুয়োর আপনি দেখেন আপনার আশেপাশের এই সংখ্যাটাই বেশি प्रस्तुत आंधु निजे के परिवर्तन करेतर जो क्षुदाटा थे आपके अवस्थान नीते चान बंधु प्रक्रिया 
একটা লং টার্ম নিয়ে আপনাকে কাজ করে যেতে হবে এবং আমাদের উদ্দেশ্য এখানে 10000 টাকা রোজগারের জন্য নয় আমাদের উদ্দেশ্য এখানে পাঁচজন টিম পার্টনার ক্রিয়েট করা নয় আপনার গোলই সুন্দরভাবে সেটিং হয় নাই আপনি যদি এখানে 5 লাখ টাকার ইনকামের জন্য এসেছেন তাহলে আপনাকে এটা বুঝেই ফেলতে হবে যে যে এখানে মিনিমাম 5টা বছর আপনাকে কাজ করতে হবে বেস্ট ইজ হালাল কোম্পানি বন্ধু একটা হালাল প্ল্যাটফর্ম দ্যাটস ওয়াই এখানে আপনাকে হালাল ভাবে সততার সাথে নিজে এবং টিমকে গড়ে তুলতে হবে একটা মানসিকতার উপর রাইট সো আপনি কি প্রস্তুত আছেন আমি আবারো বলছি আর ইউ রেডি আপনি কি প্রস্তুত আছেন আজকের এই মিটিং এর সফলতাকে নেওয়ার জন্য আপনি কি প্রস্তুত আছেন বিশ্বাস করেন সবাই কমেন্টে লিখুন আপনি যখন আপনি আর বাবা মা যখন অন্য বাবা মা অন্য ছেলে মেয়েদের গর্বের কথা শুনে তখন তার অন্তর কাঁদে বন্ধু আপনাকে হয়তো বলে না আপনি মনে কষ্ট পাবেন প্রত্যেকটা বাবা মা স্বপ্ন দেখে যে তার সন্তান একটা বড় অবস্থানে যাবে একটা ভালো অবস্থানে যাবে তার সন্তান একদিন গাড়ি নিয়ে এসে বলবে যে বাবা তুমি গাড়িতে উঠো প্রত্যেকটা বাবা মা মনে মনে কল্পনা করে যে আমার সন্তান আজকে মাসে দু লাখ পাঁচ লাখ টাকা কামাই করবে আমি মসজিদে গিয়ে বলবো যে আমি ফরিদের বাবা মসজিদের সিলিং এর জন্য টাইলস লাগানোর জন্য বিশ হাজার টাকা দিলাম আর মূল বিষয় বলবে ফরিদের বাবা বিশ হাজার টাকা মসজিদে দিয়েছে তার জন্য বলেন তার তার তাদের ফ্যামিলির জন্য সবার জন্য দোয়া করেন তাদের যাতে বরকত হয় সবাই বলেন আমি ইয়ার আপনার প্রত্যেকটা বাবা এই স্বপ্ন দেখে হয়তো আপনাকে বলে নাই কোনোদিন আপনি বিশ্বাস করেন আপনার বাবা মার চোখের মধ্যে এই মনে মনে আছে যে আমার সন্তানটা যদি এমন উল্লেখযোগ্য কিছু একটা করতো আপনি একজন ভালো মানুষ আপনার আপনার কথা বলে আপনার টিমের পার্টনাররা সাকসেস স্টোরিতে যখন আপনার আপনাকে নিয়ে গর্ববোধ করবে স্টেজে আপনার কথা বলে চোখ দিয়ে পানি ফেলবে যে আজকে ওই ফরিদ ভাই যদি না থাকতো তাহলে আজকে আমি এখানে থাকতাম না আর ফরিদ ভাই না থাকে যদি আমাকে ইনসিস্ট না করতো তাহলে আজকে আমি একটা ভালো অবস্থানে যেতে পারতাম না যখন এই আপনাকে নিয়ে গর্ভের কথাগুলো বলতে থাকবে তখন আপনার বাবা মা স্টেজের সামনে বসে দুইটা চোখের পানি ফেলবে আর ভাবতে থাকবে যে আমার জীবন ধন্য হয়েছে এমন সন্তান আমি জন্ম দিতে পেরেছি প্রত্যেকটা বাবা মা স্বপ্ন দেখে যে তার সন্তানকে নিয়ে এলাকার মানুষ গর্ব করুক পাড়া প্রতিবেশী তার সামাজিক কাস্তু ভাই মামতো ভাই খালতো ভাই যারা বাঁকা চোখে দেখত তারাও যাতে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানোর জন্য পাগল হয়ে থাকে সবাই যার যার অনুষ্ঠানের দাওয়াতের আগে আপনার ফ্যামিলি আপনার বাবার নামটা যাতে গর্বের সাথে লেখে আর এই অমুকের বাপের আগে রাখতে হবে রাইট সো প্রত্যেকটা মানুষ এটা চায় বন্ধু আপনি কি রেডি আছেন এই জিনিসটা করার জন্য আপনি কি প্রস্তুত আছেন এগিয়ে যাওয়ার জন্য এই পথে বাধা আসবে বন্ধু বিপত্তি আসবে অনেক সময় প্ল্যানিং অনুযায়ী কাজ হবে না বাট আপনার তো অনেক বড় লক্ষ্য বন্ধু আপনার তো অনেক বড় স্বপ্ন আপনি ভেস্টিজে বা টিএমএ যুক্ত হয়েছেন এখানে অনেক বড় একটা স্বপ্ন নিয়ে আপনি দু হাজার চার হাজার পাঁচ হাজার টাকার জন্য এখানে যুক্ত হন নাই আপনি এখানে স্বপ্ন দেখছেন কার অ্যাচিভ করার আপনি এখানে স্বপ্ন দেখছেন মাসে দুই থেকে আড়াই লাখ পাঁচ লাখ টাকা রোজগারের এখানে বাধা আসবে বিপত্তি আসবে ঝড় আসবে বৃষ্টি আসবে কঠোর রোদ আসবে প্রখর তাপে আপনার শরীর ঘেমে যাবে বাট আপনি থামবেন না এই একটা ওয়াদা যদি আপনি করেন আপনাকে কেউ থামাতে পারবে না এবং মহান সৃষ্টি করত তাকেই সাহায্য করে যে নিজে মানে সর্বোচ্চ চেষ্টাটা করতেই থাকে করতেই থাকে করতেই থাকে সো এগিয়ে যেতে হবে বন্ধু আমি একটা জিনিসই বলবো আপনাদেরকে আজকে একটা 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 শপথ তো আমরা নিতেই পারি না একটা ছোট্ট একটা 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 চলেন না একটা সারপ্রাইজিং করি আগামীকাল আগামীকাল কয় তারিখ कारा কারা কারা প্রস্তুত আছেন কালকে এই কাজটা করব একটা আপনি ভেস্টিজে কাজ করছেন আপনি মাসটা যদি ভেস্টিজের হয় ইয়ার আপনার আপনার কথা বলার ধরনটাই বদলে যাবে একটা করে মাস নিজের জন্য 
यार आपने आमर पक्ते एक टा ऑर्डर है मिनिमम दो ही तीन टा मास था के बिकॉज़ ऑफ़ आमी जाने आगा मी एक दो ही मास ना आगा मी होने एक बहुत छोर शुद्ध मास की पुरे थकते हो बाय आमदर के सो मास की इस वेरी इम्पोर्टेंट एक टा कुरे मास नीचे मुखे थक बाय आमदर इटा आगा मी कल के अच्छा ये 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 इटा उ आस्कर मीटिंग एर जे शुरू टा शाहदत भाई करे चाहे एक्सीलेंट शुरू करे चाहे शाहदत भाई आमा के गोतो दो दिन तोरे मने आमा के उन्हें एक बार फोन दिया चाहे आमी अशले आमा के बार बार बोल से अब्जाद भाई आपने थकते होंगे आपने थकते होंगे आपने थकते होंगे अशले वो शादरों उन्हर जे जुत्ती टा चिलो अमी 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 शादोरे शे वो ग्रोन करे चीज़ जे शादत भाई ए ए ए ए वो शादरों नेटा मीटिंग अमी थक बो एवं आमर एक टाइ शर्तों को ता तो कौन होगे जुदी शादत भाई ए जी स्टार्टिंग एर कोथा टा एवं आमी शेषे जे कोथा टा बोला जुदी काल के बस्तुवाइन तुमरा शोभाई काल के एक टा विप्लव घटा बो होटा तो एवं एवं आगामी कल आमी ऑफिस जाऊँ ये क्यों हुई यस आमी ऑफिस से जाऊँ ठीक है सर आगामी कल शाहदत भाई ऑफिस जाऊँ आमी ऑफिस से थक बो आमी देखते चाहे कारा कारा मस निचे कारा कारा सेनेटाइजर निचे राइट तादर जो नो आमरों तो स्थिति भलो वर्षा थक बे एवं शामने आम्रा तादर नाम नहीं है तादर पोषण शक्ति तादर नाम आम्रा लिखे रख बो जे यस आमर ये पार्टनर बुलाए कस्टा कर चुके राइट सो आमी आमी आर 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 जे विषय टा नहीं है शाहदत भाई बोले चिलो जे एक टा जिन्हें जेटा जे छोटो छोटो ऑनी के कच्चे छोटो छोटे इनका मात्स है वेस्टीज़ � अपना तो टीमें कार कार आते हैं तो खुजी बेर करें। शेही टाका टाके एक फ़ोन जो होता मास के डबल पीपी ऑफर करें से। एक टाइम मास किन्हें डबल पीपी पाबो तले ये शुद्ध टाके वो अपना डकाजे लगे तो पढ़ें तादर जे टाका आते हैं शेटा दिए ही ताना ऑर्डर टाक करते बर्बर। ठीक है सर नोटों करें ट अपना रे अखों ना मैं आज के चौबीस तारीख ए मासेर क्लोजिंग अमी विश्वास करी गोतो तीन मास चार मासेर रिकॉर्ड भेंगे बिल बे ए मासे ऑस्थिर दरुने बिजनेस हो बे आमदर एवं आमदर ऑस्थिर दरुने नेटवर्क प्रिएट हो बे इटे अमी विश्वास करी राइट अमी विश्वास करी जे आज के आमदर आमदर एक है ना जारा हम लोग � दुई हजार बाईस के आमादर जीवन के जोन में शरणियों उछोर बना बो ये एक ता प्रतिज्ञा हम रणिते ही परिवंद हो एकदम एकदम शोभाई मिले एक ता प्रतिज्ञा हम रणिते हो जब कसम खुदार कसम मोहन सिस्टी करता है जो बीस घंटा मुद्दे जो दी बीस घंटा पुरी सुन करते हैं बीस घंटा पुरी सुन कर बो बट दुई हजार ब ये एक टक कोसम नहीं है आस्कर आस्कर एक टक पुतिग्गा नहीं है आस्करे मीटिंग चेस करो आमर को तो अच्छे जो अपना दर भेतोर आमर रक्तो खरोन होए आमी जोखोन भाभी आमी अपना दर भेतोर शे रक्तो खरोन होते होए जे यस अपनी जाने ना जे अपना र बोन ओपे खाए वो शे अच्छे जे भाई ना में जोखोन भाई एक � एक तो अवस्था ने जाबेन अपना शेही दुला भाई अपना के दावत को रखा हुआ है, राइट? अपना रोने के साथ साथ मामारा अपना दर खबर नहीं ना, बट अपनी जो भी अपना लाइफ एक तो किसी कुर्ते पर एंड बंदू, शेही साथ साथ मामा दर सिले मेर बीए दवार जन्नो डेट ठीक करार जन्नो अपना शिड्यूल आगे नहीं बे, बोल अपना के वो कमिटेड होते होंगे एवं एक घोड़ा ना अपना दूसरा तरफ बाइक ही घोड़ा बो एक बच्चूरी तांडो भाभे ये बच्चूर तांडो भाभे एवं ये बच्चूर अपना रिकॉर्ड कर बो जी यस वेस्टिस थे के हम तो लोग के एक्शन का भी चीमर थक बे वेस्टिस थे के मिनिमम हजार खाने के लोग थक बे जरा पंचाश एवं तो तो दिन पर जनता कोनो सेलिब्रिटी पार्टी नहीं, कोनो बीए शादी दावत नहीं, कोनो जॉन मोदी ने रुच्छब नहीं, कोनो आनंद भूर्ति नहीं, आनंद कर बो तार पर आगे एक तो अब उसने पूछे नहीं तार पर कर बो एक कमिटमेंट आप उन्हें वेरी इम्पोर्टेंट 
ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি বলি আজকে আমার অনেক পার্টনার আছে বিদেশে আছে আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি যে আজকে এই বছর আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে আপনি যা কামাচ্ছেন তার তিন গুণ ইনকাম ভেস্টেজ নির্ধারণ করবে আপনি ওখানে হবেন সেলিব্রিটি আপনি বিদেশে থাকবেন মজদুর হিসাবে না আপনি একজন সেলিব্রিটি হিসাবে থাকবেন এটার কমিটমেন্ট আজকে নিতে হবে আপনাকে আজকে আপনি যদি এলাকাতে আছেন বহু মানুষের বহু তীক্ষ্ণ কথাবার্তা শুনেছেন প্রত্যেকটা কাজে আপনাকে দিয়ে হবে না আপনার আপনি পারবেন না আপনার দ্বারা সম্ভব না আজকে আজকে কসম খান একটা বছর জীবন দিয়ে চেষ্টা করব এবং আপনি একা নন বন্ধু আপনি আপনি যখন এই পাগলামিতে কমিটমেন্ট করবেন আমি আফজাল ভাই শাহাদাত ভাই সামসুল ভাই ডন ভাই আকরাম ভাই বা আমরা যারা আছি এখানে আমরা কমিটমেন্ট করছি আপনাদের স্বপ্ন পূরণের পথে আমরা সহযোগী হয়ে পুরো বছর আপনাদের সাথে থাকবে তো মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সবার নেক ইচ্ছা গুলো পূরণ করার তফিক দান করুক আমাদের আমাদের নেক একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তা জানে যে আমাদের অন্তরের চাওয়া কি আমরা আল্লাহ আল্লাহ মেহনাত আল্লাহ যাতে আমাদের নেক ইচ্ছা গুলোকে পূরণ করে নুরে আলমের জন্মই করোনার মধ্যে আমাদের অনেক পার্টনার আছে যারা জন্মই হয়েছে করোনার মধ্যে তাদের আবার করোনা কিসের ভয় সো আমাদের হাতে সোশ্যাল মিডিয়া আছে বাংলাদেশে ভেস্টিজের একমাত্র টিম আমরা যারা কন্টিনিউ সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি সোশ্যাল মিডিয়ায় করে যাচ্ছি যারা জয়নিং করছে অনলাইনে সো আমাদের কিসের ভয় আমাদের ব্যবসা দেখুন হবে আজকে আফজাল ভাই আমাদের ডন ভাই আকরাম ভাই আলমগীর ভাই নুরে আলম ভাই রুহুল আমিন ভাই এবং সবাই যে পরামর্শ গুলা দিয়েছে এই পরামর্শ গুলাকে শুধু শোনা না ধারণ করতে হবে এবং মাঠে অ্যাপ্লাই করতে হবে তখনই আমাদের জীবনে সাকসেস আসবে আমরা অলরেডি প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে তিন চার জন হাত উঠাই রাখছে সাহস করে শুধু তাদেরকে তিন চার জনকে ত্রিশ সেকেন্ড করে কথা বলার সময় দিয়ে আমরা আলোচনা শেষ করব তো প্রথমে আসতেছি দিলীপ কুমার তবে যারা ক্যামেরায় নাই তাকে সুযোগ দেব না সংক্ষিপ্ত একদম বিশ্বাস করি যে দু হাজার বাইশ সালটা আমার জীবনে এটা সর্বশ্রেষ্ঠ একটা সাল আমি হিসাবে ইয়া করবো আর কি এটার জন্য আপনারা তো সবাই অলরেডি আছেন আর এটুকুই বলবো আমরা পারি আর আমরা পারবো আমার পক্ষ থেকে আমি সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ তো আমি আজকে কমিটমেন্ট করতেছি যে ইনশাল্লাহ দুই হাজার বাইশ সালের মধ্যে আমি বেস্টিজের প্রত্যেকটা র্যাঙ্ক টাচ করবো ইনশাল্লাহ এবার আসি নাইম হোসেন গুড মর্নিং স্যার গুড মর্নিং স্যার আজকের মিটিং থেকে অন্তপক্ষে এইটুকু জানলাম যে মিটিং তো মিটিং নয় যেন আগুনের একটা গোলা যে আসলে আমরা অনেক কিছু অনেক ভুল করি প্রতিনিয়ত মিটিং করে এইটুকু অন্তপক্ষে আশ্বাস করতে পারি যে না প্রতিদিনের মিটিং এর একটা তুলনা করা হয় যে নিজেকে প্রতিনিয়ত শেখার মধ্যে রাখা এবং কি প্রতিনিয়ত সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অ্যাক্টিভিটি থাকা আবার প্রতিনিয়ত এক ঘন্টা করে ট্রেনিং মিটিং করা এটুকু যদি আমরা করতে পারি তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের জয় নিশ্চিত থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ সো মাছ প্রতি মাসে আমরা চেষ্টা করব এরকম তারকাদের মিলন মেলায় দুই ঘন্টার একটা প্রোগ্রাম অংশগ্রহণ করার জন্য আব্দুল আলিম আসসালামু আলাইকুম স্যার স্যার আশা করি অনেক ভালো আছেন আমি খুবই দুঃখিত যে আপনার অসুস্থতার কথা সব খুব খারাপ লাগছে আমার লাইফে আমার মন হয় আজকে শেয়ার একটা ট্রেনিং ছিল স্যার এত বড় বড় মানুষের সামনে যে আমি কথা বলছি এটা একটা বড় একটা ব্যাপার একটা সাহসের একটা ব্যাপার এবং আমি কমেন্টমেন্ট করতেছি দু হাজার বাইশ সালের মধ্যে আমি এমন কিছু করব যাতে উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায় এবং আমি সকালেই একটা আপনার যেটা ইয়ে করলাম যে মাস্ক একটা কিনবো ইনশাল্লাহ আমি 
সত্যি কথা বলতে স্যার হিট কন্ডাক্টর হতে হবে আমাদের সবাইকেই স্যাররা যেমন হিট নিয়েছেন আমাদেরকে হিট দিচ্ছেন আমরা চেষ্টা করব আমাদের টিমকে হিট দেওয়ার জন্য এবং আগামী কাল স্যার যাচ্ছি স্যারের কথা রাখার জন্য আর আর স্যার একটা অনুরোধ করব ডেফিনেটলি এই রকম একটা প্রোগ্রাম মাসের কমপক্ষে স্যার একটা থাকে প্লিজ কারণ এই প্রোগ্রামটা স্যার আজকে আমি অলরেডি আমার গ্রুপে লিখে দিছি যে মানে বাংলাদেশে ভেস্টিজের ইতিহাসে সবচেয়ে সেরা একটা প্রোগ্রাম আজকে হতে যাচ্ছে এবং আই এম রাইট স্যার আমি একদম ভুল লিখি নাই আমি ভুল বলি নাই আমি জানি আর এরকম কিছু একটা ঘটনা ঘটবে আজকে যারা আলোচনা করছে তারা তো এক একটা স্যার অ্যাটম বম সবগুলি অ্যাটম বম একসাথে যখন পড়ে স্যার আজকে সব মানে সারখাও হয়ে গেছে এক একার অবস্থা স্যার খুবই ভালো লাগছে স্যার আসলে আমি সো মাচ এক্সাইটেড भविष्य आयोजन कर सफलतार गल्प सुनबो चेस्टा उदाहरण तैयारी कमिशन पाई मेरासेसर सबकिुगारेबुक आलोचनाोडेल